नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में और हम अपनी मेडिवल की जो सीरीज चल रही थी सतीश चंद्रा जी की जो एनसीआरटी है उस पर बेस्ड जो टॉप 200 हंड्रेड एमसी क्यूज है बाइलिंगल उसको कंटिन्यू करेंगे उसके पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेस के पेड कोर्सेस चल रहे हैं जो कि राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोगों के लिए चल रहे हैं तो आप उनके बारे में डिटेल में जानकारी नीचे दिए गए ये जो दो नंबर है उन पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन करके उसमें उपलब्ध कराई जाने वाली पाठ्य सामग्री जो कि बिल्कुल निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप उनका भी महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं तो आइए हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो तुगलक डायनेस्टी जो तुगलक राजवंश से रिलेटेड है यहां पे स्टेटमेंट और पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से सही है तो पहला ये कि ये जो डायनेस्टी थी जो ये राजवंश थी जो था ये तुगलक राजवंश उसकी जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 सो ईस्वी में की गई थी तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा कि इस वंश में तीन सुल्तान थी है ना जो एक जो पहला आपका था गयासुद्दीन तुगलक हो गया जिसने स्थापना की उसके अलावा आप एमबीटी सुनते होंगे मोहम्मद बिन तुगलक और एक आप सुनते होंगे फिरोज शाह तुगलक ठीक है ना तो तीन इनके सुल्तान हुए ये आपको पता है और इनका सबसे लंबे टाइम तक शासन काल रहा है ठीक है ना सल्तनत तेरह में देखेंगे तो सबसे लंबे काल तक इनका शासन रहा है ठीक है ना तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी आपका ठीक है तीसरा ये कि तेरह सौ अंठानवे जो एडी था उसमें बाबर के भारत आक्रमण के साथ तुगलक साम्राज्य का अंत हो गया तो ऐसा नहीं है कि जो तुगलक अंपायर था है ना उस उसके टाइम पे अगर अपन बात करें 1398 की तो तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था ना कि बाबर का तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है बाकी के ऊपर के दोनों स्टेटमेंट आपके ठीक है तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा ए वन एंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन हंड्रेड सेकेंड नंबर का और इसमें पूछा जा रहा है कि जो तुर्क थे भैया वो जो मालवा और गुजरात को अपने अधीन लाने के प्रयास में थे उसके कारण क्या क्या थे कौन कौन से ऐसे रीजंस थे तो पहला ये कि जो लैंड थी वो फर्टाइल थी है ना मतलब जन बाहुल्य क्षेत्र था वहां पर पॉपुलेशन भी थी उपजाऊ भूमि भी थी बिल्कुल सही है दूसरा ये कि जो पोर्ट्स थे इस एरिए में आपको पता है ना ये जो पोर्ट्स वगैरह थे ठीक है ना पश्चिम के जो बंदरगाह थे और गंगा की घाटी को जोड़ने वाले जो व्यापारिक मार्ग थे बिल्कुल सही बात है जो ट्रेड रूट्स वगैरह थे जो वेस्ट मतलब जो आपके पोर्ट है उसको गंगा के घाटी वाले क्षेत्र से उसको जोड़ रहे थे तो व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण हो रहा था दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है तीसरा ये कि अरब क्षेत्र से अच्छी नस्ल के घोड़ों के आयात हुए तू बिल्कुल सही बात है मैंने पहले भी बताया आपको कि जो अच्छी नस्ल के घोड़े थे वो आपको अरब क्षेत्र से उस टाइम पे आयात किए जाते थे तो तीनों के तीनों आपके स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और इसका आंसर आपका ऑल हो जाएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है और उनके जो अभियान थे जिसके द्वारा वो अपने मतलब एक्सपेंशन कर रहे थे अपनी टेरिटरी का साम्राज्य विस्तार कर रहे थे उसके संदर्भ में आप स्टेटमेंट है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है ठीक है ना सत्य पूछा पहला ये कि अलाउद्दीन का जो फर्स्ट मिलिट्री कैंपेन था मतलब सैन अभियान जो था वो बारह सो अंठानवे जो एडी था उसमें था किसके खिलाफ था वो भी गुजरात के खिलाफ था ठीक है तो बारह में जब ये सिंहासन पे बैठता है अलाउद्दीन खिलजी उसके बाद बारह में इसने अपनी एक सेना भेजी ठीक है जो उसके योग्य सेनापति थे दो थे एक का नाम था उलूक खान और दूसरे का नाम था नुसरत खान तो इनकी अधीनता में एक सेना भेजा और उन्होंने जो अनहिलवाड़ वाला एरिया था वहां पर घेरा डाल दिया वहां गुजरात के जो राजा थे वो आपके कर्ण सिंह थे जिन्होंने मुकाबला करने के बजाय अपना मतलब आत्मसमर्पण कर दिया एक तरीके से भाग गए वो वहां से ठीक है और मतलब वो जो है देवगरी के राजा रामचंद्र उनके यहां जाके उन्होंने शरण भी ली ठीक है ना तो जो ये पहला स्टेटमेंट है वो ठीक है है ना जो बारह लिखा हुआ है ये बारह निन्यानवे का टाइम है कब का टाइम है बारह और निन्यानवे का टाइम है पहला स्टेटमेंट ठीक है दूसरा ये कि तेरह में अकूत संपत्ति की लालसा में इन्होंने रणथम्बौर पर आक्रमण किया किसने जो आपके अलाउद्दीन खिलजी हैं तो देखिए ये जो रीज़न बता रहे हैं ना यहाँ पे कि जो इन्वेड किया इन्होंने रणथम्बौर को उसका कारण बता रहे हैं कि भैया ह्यूज वेल्थ के कारण तो ऐसा नहीं है ये जो इनके रणथम्बार रणथम्बौर पे जो आक्रमण करने का कारण था उनका ये कारण नहीं था कि वहाँ से बहुत सारा धन संपत्ति अर्जित करना है वहाँ पे था ऐसा कि जो पहले रणथम्बौर वाले एरिए में जो तुर्की के जो टर्की के जो सुल्तान थे उनका आधिपत्य स्थापित किया गया था लेकिन बाद में जो राजपूतों ने वहाँ पे पुनः अपनी सत्ता कायम कर ली थी तो वहाँ पे वो पुनः अपना मतलब सत्ता स्थापित करना चाह रहे थे इसलिए वहाँ पर जो मेन रीज़न था वो वो था ठीक है ना कि वहाँ पर प
पहले भी जो रण था मौर था वो तुर्की सुल्तानों के आधिपत्य में था तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया दूसरे कोई आप एलिमिनेट कर दीजिए तो वैसे भी आंसर मिल जाता लेकिन फिर भी देखेंगे थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है इसमें बोला जा रहा है कि जो चित्तौड़गढ़ पर जो आक्रमण किया अलाउद्दीन ने वो थर्टीन जीरो में किया तो यह बिल्कुल ठीक है तेरह में किया था इन्होंने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण ठीक है ना तो वन एंड थ्री इसका बी आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें अलाउद्दीन खिलजी के जो दक्षिण भारत का जो अभियान था उससे रिलेटेड जो कैंपेन साउथ इंडिया के लिए उसने चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है बताना कि कौन सा आपका स्टेटमेंट है वो आपका सही है ठीक है तो जो पहला स्टेटमेंट है इसमें इसमें लिखा हुआ है पहले स्टेटमेंट में कि तेरह सौ छह सात ईस्वी में एडी की बात कर रहे हैं कि जो अलाउद्दीन थे उसने रायकर्ण और रामचंद्र के खिलाफ सैनिक अभियान चलाया था देखिए तेरह सौ छह सात की बात चल रही है जो अभी अपन ने बात की गुजरात की जो कर्ण थे राजा वहां के वही रायकर्ण ने लिखा हुआ है तो वो वैसे भी चले गए थे कहां पर देवगिरी के रामचंद्र के पास ठीक है तो उसने उसको दे रखी थी रामचंद्र जी ने इनको शरण भी है ना तो वो रामचंद्र जो मतलब जो देवगिरी के वहाँ पर जो शासन कर रहे थे देवगिरी में जो रामचंद्र जी हैं तो उनके ऊपर वो भी वो आक्रमण करता है मतलब पहले गुजरात और फिर देवगिरी ठीक है ना तो उसने इस तरीके का सैनिक अभियान चलाया था तेरह सौ छः सात में तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है दूसरा जो है कि देवगिरी अभियान के पश्चात की बात करें तो अलाउद्दीन ने राय कर्ण को राय रायन की जो उपाधि मतलब प्रदान की थी ठीक है ना तो ये गलत लिखा है ये जो नाम होना चाहिए ये रामचंद्र क्योंकि युद्ध के बाद क्या करता है कि रामचंद्र को ये सम्मान पूर्वक व्यवहार करता है उसके साथ फिर संध्या वगैरह होती है फिर उसको राय कर राय रायन की भी ये उपाधि उसको देते हैं मतलब राय रायन की किसको रामचंद्र को तो दूसरा जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका वो गलत हो जाएगा तो दूसरे को आप एलिमिनेट कर दीजिए ठीक है ना और पहला आपका सही है तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं इसमें लिखा है कि 1309 से 1309 से लेके 1311 सौ एडी के बीच का जो टाइम था उसके बीच में अलाउद्दीन ने खुद वारंगल और मदुरई पर आक्रमण किया था चढ़ाई की थी तो देखिए वहाँ पर उसने आक्रमण किया था लेकिन खुद नहीं किया था मलिक काफूर को भेजा था उसके नेतृत्व में सेना को भेजा था तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया ठीक है पहला बस सही है लास्ट स्टेटमेंट ये है कि दक्षिण के अभियान से प्रसन्न होकर सुल्तान ने मलिक काफूर को मलिक नायब नियुक्त कर दिया था बिल्कुल ठीक बात है ये उपाधि दी थी क्योंकि दक्षिण का जो अभियान बहुत सफलतापूर्वक उसने क्रियान्वित किया था किसने मलिक काफूर ने ठीक है और ये मलिक काफूर वही है जब गुजरात विजय करेंगे तो वहीं से फिर वो आता है गुजरात मालवा वाले क्षेत्र से उसको वहाँ से वो अपने में शामिल कर लेते हैं एक तरीके से गुलाम की तरह समझ लीजिए उसको आप ठीक है ना तो मलिक काफूर फिर यहाँ आकर बहुत अच्छे सेनापति का रोल क्या करता है निर्वहन करता है भूमिका का क्या करता है निर्वहन करता है तो जो फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट है वो आपका सही है बाकी सेकेंड और थर्ड गलत था तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वन नंबर का और इसमें जो बाजार देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार में जो सुधार होते हैं जो मार्केट रिफॉर्म्स के लिए बहुत अच्छा उसमें नियंत्रण बनाने के लिए प्रणाली विकसित की थी उसके लिए वो फेमस भी है और उसी से ये फ्रेम क्वेश्चन किया गया है ये क्वेश्चन मतलब तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है तो पहला ये कि जो सभी वस्तुएं थी और गुलाम थे उनकी कीमतें निर्धारित कर दी गई बिल्कुल सही बात है ये क्या करता है कि सारी चीज़ों की प्राइसिस को ये फिक्स कर देता है ठीक है और दिल्ली में ये तीन तरीके की मंडियों को मतलब स्थापित करता है ठीक है एक तो जो सबसे पहला था वो आपकी कीमती जो मतलब वस्त्र होते थे तो लिखा है ये वस्त्र आपका ठीक है ना और जो दूसरा था कि घोड़ों और गुलामों के लिए और मवेशियों के लिए मतलब तीन बाजार ये स्थापित करता है देखिए तीन बाजार हो गए पहला आपका हो गया फूड ग्रेन्स के लिए जिसको खाद्यान्न बोला जाता है दूसरा जो हो गया आपका कीमती वस्त्रों के लिए था और तीसरा जो था वो घोड़े गुलाम और जो आपके मवेशी होते थे ठीक है तो इसके लिए तीन जो है मंडिया उसने बनाई बिल्कुल सही बात है और तीसरा ये शहना ए मंडी जैसे मंडी की स्थापना की उसने उसके अलावा जो अधिकारी होता था उसको शाहाना नामक अधिकारी बोला जाता था उसकी नियुक्ति करेगा ये अपॉइंटमेंट करेगा शाहाना नाम के ऑफिसर का तो ये जो तीनों के तीनों आपके स्टेटमेंट है वो सही है और इसका आंसर आपका ऑल हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वन नंबर का क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो बाजार नियंत्रण हेतु क्यों प्रेरित था क्या वो मेन रीजन था ठीक है तो जो पहला लिखा हुआ है कि टू स्ट्रेंडन मिलिट्री पावर ये बिल्कुल ठीक बात है इसको अपनी जो मिलिट्री थी उसको बहुत स्ट्रांग बनाना था उसके पीछे रीजन भी था ठीक है उस समय पे क्या हो रहा था कि दिल्ली पे जो मंगोलों के हमले हो रहे थे ना उससे स्पष्ट हो गया था कि भैया एक बहुत पावरफुल और एक बड़ी सेना की जरूरत है आवश्यकता है ठीक है ना तो पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है दूसरा जो है कि निर्यात के रूप में अपने विदेशी व्यापार को बढ़ाना तो ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं था उनका कि उनको फॉरेन ट्रेड बढ़ाना था ठीक है ना और एक्सपोर्ट बढ़ाना था ऐस
आंसर ए हो जाएगा ओनली वन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें क्या क्या सुधार जो थे अलाउद्दीन खिलजी ने किए अपने शासनकाल में ठीक है ना तो पहला ये कि बिगिनिंग ऑफ गिविंग कैश सैलरी टू आर्मी मतलब जो सैलरी दे रहे थे वो वो कैश में देते थे सेना को नगद जो वेतन दिए जा दिया जाने की शुरुआत ये करते हैं मतलब कैश में मतलब सैलरी देते हैं उनको नगद पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका इसमें लिखा हुआ है कि उत्पादन के आधार पे भू राजस्व का निर्धारण मतलब जो लैंड रेवेन्यू था वो किस पे बेस्ड होता था प्रोडक्शन पे तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि भूमि की नाप की व्यवस्था को स्टार्ट किया था और भूमि की नाप के आधार पे फिर भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था जिसमें 50 परसेंट लिया जाता था ठीक है ना तो ये जो लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन के आधार पर ऐसा नहीं था उस समय जो भूमि कर वो लेते थे उसमें भूमि के नाप के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया जाता था तो दूसरा स्टेटमेंट आपको गलत है तीसरा ये कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इन्होंने एक नए डिपार्टमेंट को बनाया था जिसका नाम था दीवान मुस्तखराज तो जो तीसरा स्टेटमेंट है आपका वो बिल्कुल ठीक है सेकंड स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर देते तो वैसे भी आंसर मिल जाता है इसका जो आंसर होगा वो बी होगा वन एंड थ्री ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में है ये क्वेश्चन और इसमें लिखा है जो पहला स्टेटमेंट है आपका कि ये जो था वो धर्म और दर्शन में इसकी गहरी रुचि थी बिल्कुल सही बात है कि ही वाज डीपली इंटरेस्टेड इन रिलीजन एंड फिलॉसफी दूसरा ये लिखा हुआ है कि वो हमेशा जो संलाप वगैरह मान लीजिए कि ऐसा समझिए कि जो वहाँ पर वो वार्तालाप करते थे है ना तो वो किससे करते थे मतलब कैसी वार्तालाप एक इंटेलैक्चुअल वाली वार्ता जिसको बोलते हैं ठीक है जो धर्म और दर्शन से रिलेटेड होती थी है ना आप उसको शास्त्रार्थ वगैरह से समझ सकते हैं वो उनसे सीखना चाह रहा था ठीक है तो उसका जो संलाप था वो मुसलमान रहस्यवादियों हिंदू योगियों और जैन मुनियों से चलता था बिल्कुल सही बात है वो कन्वर्सेशन करता रहता था चाहे वो मुस्लिम्स हों हिंदू के योगी हों जैन मॉन्ग्स हों तो मतलब सबसे करता रहता था तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो भी बिल्कुल ठीक है है ना और जो तीसरा स्टेटमेंट है कि वो योग्यता के आधार पर किसी को भी ऊँचा पद दे देता था इसी के कारण जो उलेमा वगैरह होंगे वो उसका अपोज भी करेंगे ठीक है ये जो था मतलब किसी को भी जो पोजीशन देता था मतलब प्रशासन में तो वो एबिलिटी के बेस पे देता था ये इनके प्लस पॉइंट है ठीक है इस और जो लास्ट वन लिखा गया है कि इन्हें आभागा आदर्शवादी भी कहा गया क्योंकि इनके जो डिसीजन थे बहुत सारे वो खराब निकल गए जैसे कि आप जानते हैं कि राजधानी का परिवर्तन सफल नहीं हो पाया था ठीक है ना और दूसरी चीज ये कि जैसे इन्होंने प्रतीकात्मक मुद्रा का चलन प्रारंभ किया था उसमें भी इनको लॉस लगता है है ना तो मतलब काफी जगह इनको मतलब असफल माना जाता है ठीक है ना कि इनकी जो प्रयास थे वो सफल नहीं हो पाए इसलिए इनको ऐसी संज्ञा देते हैं हिस्टोरियंस बोला जाता है कि अभागा आदर्शवादी भी इनको बोला जाता है तो बिल्कुल ठीक है इसमें जो सारे के सारे स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है इसका आंसर आपका ऑल हो जाएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और इसमें लिखा गया है कि एम जो थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक वो दिल्ली से राजधानी स्थानांतरण के संबंध में मतलब जो उन्होंने किया अपनी राजधानी का जो स्थानांतरण किया उसके संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं उस पर विचार करना बताना कौन सा सही है तो पहला ये कि उसने राजधानी जो थी दिल्ली से स्थानांतरित करके देवगीर ले जाने का फैसला किया वो ये सोच रहा था कि भैया दिल्ली में बैठ के साउथ वाली जो टेरिटरी है उस पर ढंग से शासन नहीं किया जा नहीं मतलब किया जाना जो है वो मुश्किल हो रहा था है ना कम्युनिकेशन उतना स्ट्रांग नहीं था उस समय संचार वगैरह है ना ट्रांसपोर्टेशन तो भैया उसको लगता था कि वहाँ पर रह के मतलब साउथ वाली टेरिटरी को भी आसानी से वो देख पाएगा तो देवगिरी ले जाता है वो है ना देवगीर जो लिखा है आपका तो बिल्कुल सही है जो पहला स्टेटमेंट है दूसरा ये कि नई राजधानी का नाम जो है दौलताबाद रखा गया था बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट आपका ठीक है जो तीसरा स्टेटमेंट है इसमें आपका कि स्थानांतरण का जो कारण था वो दिल्ली के समीप संघर्षशील साम्राज्य की उपस्थिति थी ऐसा नहीं था जो मैंने आपको बताया कि साउथ वाली जो टेरिटरी थी दक्षिण भारत की तरफ वो अपने नियंत्रण को मतलब बनाए रखना चाह रहा था सुचारू रूप से वहाँ पर अपने शासन को स्थापित करना चाह रहा था इसलिए उसने किया था लेकिन वो भी उसकी जो प्लानिंग थी वो फेल हो जाती है ठीक है तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वो आपका गलत है इसी को एलिमिनेट कर देते तो वैसे भी आंसर मिल जाता आपको सी वन एंड टू इसका आंसर होगा लेकिन लास्ट वन जो आपकी स्टेटमेंट है वो देखिए आप कि स्थानांतरण प्रक्रिया में दिल्ली की समूची आबादी शामिल थी तो ऐसा नहीं है सारी की सारी जो पॉपुलेशन थी वोट के तो वैसे भी नहीं जाएगी है ना एक्सट्रीम वर्ड है आप इसको वैसे भी हटा देते ले, लेकिन इसमें इसने क्या किया था कि यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा वैसे दर्शन वाले धर्म वाले उलेमा वगैरह जो थे उनको बोला था उसने कि वहाँ से आप ट्रांसफ़र हो जाओ इसीलिए आप देखोगे कि बाद में जो ये क्षेत्र होगा आपका मतलब दक्कन वाला और ये वाला पूरा क्षेत्र तो ये सांस्कृतिक केंद्र बनेगा कल्चरल आपका एक सेंटर के रूप में उभरेगा आने वाले टाइम पर ठीक है तो उसके लिए इनपुट यहीं से मिल रहा है तो इसका आंसर आपका सी वन एंड टू होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगल ने जो मुद्रा प्रणाली चालू की थी इन्होंने क्
क्या करते थे कि भैया उसकी जगह वो जाली नोट छापना चालू कर दिए ठीक है ना तो फिर इनको बहुत ज़्यादा लॉस होता उससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे पहला ये कि उसने भारत में प्रतीक मुद्रा का चलन प्रारंभ किया बिल्कुल ठीक बात है ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ टोकन करेंसी इन इंडिया तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है दूसरा ये कि प्रतीक मुद्रा के रूप में उसने कहां से के सिक्के का जो चलन था वो स्टार्ट किया था तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल ठीक है कि इन्होंने जो ब्रोंज क्वाइन होता है उसको करेंसी के रूप में स्टार्ट किया था तीसरा ये कि विश्व में ये अपनी तरह का प्रथम प्रयोग था तो ऐसा नहीं है भैया इसके अलावा ईरान के जो गजन खा थे जो आपके मंगोल शासक थे उन्होंने भी ये प्रयोग किया था ठीक है तो ये इनका अपनी तरीके का पहला नहीं था ये जो प्रयोग किया गया था कैसा जो आपकी प्रतीकात्मक मुद्रा है ठीक है ना जो टोकन करेंसी जिसको बोल रहे हैं तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया इसको आप एलिमिनेट कर दिए तीसरे को पहले दूसरे जो स्टेटमेंट थे वो आपके सही है ठीक है फोर्थ जो स्टेटमेंट है आपका कि इस प्रयोग का जो मतलब इस फैसले का जो कारण था वो सोने व चांदी के भंडार में कमी का होना था तो बिल्कुल जेन्यून रीजन दिया गया है ये कि द रीजन फॉर द डिसीजन वॉज द लैक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर रिजर्व बिल्कुल सही बात है और अगर आप चौदहवीं सदी के आसपास का टाइम देखेंगे उस टाइम पे तो चांदी की कमी पूरी दुनिया भर में हो गई थी ठीक है ना तो यहाँ तो थी ही तो जो ये स्टेटमेंट है आपका ठीक है और जो लास्ट स्टेटमेंट है कि ये प्रयोग जो था वो बहुत ज़्यादा सफल रहा तो नहीं रहा सफल जाली मुद्रा की समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब विकराल रूप में उभर कर आई थी वहाँ पर और ये भी उनका डिसीजन फेल हो गया था तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा वन टू एंड फोर ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वन हंड्रेड इलेवन नंबर का क्वेश्चन है और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के संदर्भ में यहाँ पर घटनाओं पर विचार करना है पहला ये कि खुरासान जो योजना था उसका उद्देश्य जो था चीनियों की बढ़त को रोकना था ये चीनी को ऐसा समझिएगा आप मंगोलों की बढ़त को रोकना था ठीक है ना जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका दूसरा स्टेटमेंट है आपका कि जो कराची अभियान था वो कुल्लू कांगड़ा वाले क्षेत्र में था कुमायू वाले एरिया में था ठीक है तो जो कराची कैंपेन था वो आपका कराचिल है ये कराची नहीं ये कराचिल कैंपेन है आपका जो लॉन्च किया गया था किस रीजन में कुल्लू कांगड़ा वाला कुमायू वाला देखिये जो खुरासान योजना है ना वो मंगोलों की इसमें क्या है डिबेट भी है जो खुरासान की जो सही भौगोलिक स्थिति है उसमें मतलब बहुत ज्यादा डिबेट है इतिहासकारों को लेकर बर्नी बोलते हैं कि ये इराक वाला एरिया था कौन सा एरिया था ये इराक वाला था ठीक है इसके अलावा अगर फरिश्ता की बात करें अगर अपन तो वो बोलते हैं कि बड़ी संख्या में जो विदेशी आपके अमीर आए हुए थे है ना वो सुल्तान को इस बात के लिए राजी कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक को कि भैया ईरान और तुरान वाले एरिया पे विजय हासिल कर लो वहाँ पर अभी क्या है कि किसी का भी बहुत ज़्यादा सशक्त शासन नहीं है वहाँ पर एक तरीके से राजनीतिक शून्यता थी तो आप वहाँ पर विजय हासिल कर लो ठीक है फिर कुछ इतिहासकार जो आधुनिक है बोलते हैं कि एशिया और फॉरस में एक राजनीतिक खालीपन था जिसका फ़ायदा मोहम्मद बिन तुगलक उठाना चाहता था ठीक है लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि खुरासान से मतलब ये है कि जो अभी का जो मतलब वर्तमान जो नदन जो आपका अफगानिस्तान वाला एरिया है उस एरिए से उस रीजन से इसका संदर्भ था जिस पे तब मंगोलों का कब्जा था तो इस अभियान का उद्देश्य यह था कि मंगोल समस्या का समाधान ढूंढना था तो डिबेटेबल है और यह स्टेटमेंट उसी से लिया गया है कि जो पर्पस था आपका खुरासान प्लान का वो स्टॉप करना था किसको चाइनीज एडवांसमेंट को तो ये चाइनीज की जगह आप मंगोल कर लीजिएगा यहां पर तो यह मंगोल मंगोलों की बढ़त को रोकने के लिए था तो ठीक है दोनों स्टेटमेंट आप समझ गए होंगे तीसरा यह कि जो मुरक्को यात्री था इबन बतूता जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था ये बिल्कुल ठीक है आपका तीसरा स्टेटमेंट भी ऑल स्टेटमेंट आर राइट और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा ऑल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसके द्वारा कृषि सुधार के संबंध में जो कथन दिए गए हैं उसके बारे में हमको बताना है मतलब जो मोहम्मद बिन तुगलक ने एग्रीकल्चरल जो रिफॉर्म किए हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है पहला ये कि ही स्टैब्लिश एंड एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट नेम दीवान अमीर कोही जो पहला स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट ठीक है ये इन्होंने डिपार्टमेंट बनाया था दीवान अमीर कोही ठीक है ना दूसरा जो है कि इसमें किया क्या गया था तो इसमें प्रत्येक इलाकों को उसके जो विकास प्रखंडों के रूप में उसको क्या कर दिया गया डिवीज मतलब डिवीजन कर दिया गया प्रखंडों में उसको बांट दिया गया ठीक है ना मतलब ब्लॉक्स में ही डिवाइडेड ईच एरिया इनटू डेवलपमेंट जो आपके ब्लॉक्स होते हैं फिर तीसरा ये कि अब जब बांट दिया तो वहाँ कोई अधिकारी भी तो रखेगा तीसरा स्टेटमेंट वही है कि वन ऑफिसर वॉज अपॉइंटेड फॉर ईच ब्लॉक ठीक है जो तीसरा लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट जो है आपका तीसरा वो भी ठीक है और जो लास्ट स्टेटमेंट है कि ये योजना जो थी वो अत्यंत सफल रही तो भैया इनकी ये योजना भी असफल हो गई थी ठीक है ना तो जो लास्ट स्टेटमेंट है वो आपका गलत है बाकी ऊपर के तीनों स्टेटमेंट आपके ठीक है और इसका आंसर आपका ए हो जाएगा वन टू थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वन नंबर का और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासन
तो पहले स्टेटमेंट में बोलना किया क्या चाह रहे हैं ये कि जो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक का जो एरा था उस टाइम पे जो एग्रीकल्चरल जो टैक्स था वो आपका लिया जाता था लगान के रूप में एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस होता था जो प्रोडक्शन होता था उसका वन बाई थर्ड लिया जाता था तो ऐसा नहीं है ये जो खिलजी के टाइम पर जो आपका जैसे लिया जाता था ना फिफ्टी जो कृषि उपज का हिस्सा तो वही था पहला स्टेटमेंट आप यहाँ पर क्या कर दीजिए एलिमिनेट कर दीजिए दूसरा ये कि इनके टाइम पर मतलब छः साल का लंबा अकाल पड़ा था तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल ठीक है क्योंकि जब मोहम्मद बिन जो तुगलक था वो जब साउथ का अभियान कर रहा था दक्षिण की तरफ जब वो गया था अपनी सेना लेके तो उस साइन उस टाइम पे जो है आपका अकाल वगैरह भी फैला था और आपका प्लेग भी आया हुआ था ठीक है ना तो बिल्कुल ठीक है ये जो दूसरा स्टेटमेंट है तीसरा ये कि दक्षिण के अभियान के दौरान ही प्लेग फैल गया था तो बिल्कुल सही बात है और उसमें इसके लगभग बोला जाता है कि दो तिहाई जो सेना थी वो लगभग खत्म हो गई थी ठीक है ना तो तीसरा स्टेटमेंट जो है आपका वो बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट ठीक है पहला आपका गलत था ठीक है ना लास्ट जो स्टेटमेंट है आपका कि मोहम्मद बिन जो तुगलक था उसी के काल में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की तो बिल्कुल ठीक बात है ये बिल्कुल पैरेलल चल रहे थे और उसी समय पर हरिहर और बुक्का जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं तो जो आपका लास्ट स्टेटमेंट है वो भी ठीक है इसका आंसर आपका बी टू थ्री फोर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिरोज शाह तुगलक जो थे आपके एफ जो है फिरोज शाह तुगलक है उनके बारे में यहाँ पर जो उन्होंने कार किए उनसे रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट है बताना है कि कौन सा सही है पहला ये कि इसने ही मेड द इक्ता हेरिडेटरी ये देखिए अरब दुनिया जो है अरब साम्राज्य जो था वेस्ट एशिया में जो चलता था ठीक है ना इस्लामी इस्लाम से रिलेटेड आप मानिए इक्ता सिस्टम ये है कि वहाँ पर किसी को वेतन नगद के रूप में नहीं दिया जाता था वो क्या किया जाता था कि भैया उनको भूमि दे गए दे दिया गया और भूमि से जो लगान वगैरह आ रहा है उसको वो वेतन के रूप में समझ लें और कुछ भाग वो अपने किस दे दें जो उनकी अथॉरिटी है जो शासक है ठीक है ना तो पहला ये कि उसने इक्ता व्यवस्था को क्या किया था वंशानुगत बना दिया था तो ये बिल्कुल सही बात है कि इसने इक्ता सिस्टम को हेरिडेटरी बोल दिया ठीक है ना कि भैया ये वंशानुगत होगा ठीक है तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है आपका वो बिल्कुल ठीक है दूसरा जो स्टेटमेंट है कि इसने क्या किया कि हेरिडेटरी सिस्टम कर दिया कि इसमें वंशानुगत का सिद्धांत लागू कर दिया सैन्य सेवा में बिल्कुल सही बात है इसने सैनिकों के लिए भी ये हेरिडेटरी सिस्टम को लागू किया था तीसरा ये कि सिपाहियों को नगद वेतन की जगह उन्हें गांवों का भू राजस्व प्रदान किया जाता है मतलब किया गया बिल्कुल सही बात है इसी से फिर इनको प्रॉब्लम भी होगी ठीक है ना सोल्जर्स जो थे इनके वर गिवन लैंड रेवेन्यू इंस्टेड ऑफ कैश सैलरी तो कैश सैलरी नहीं दिया जाता था इनको फिरोज शाह तुगलक जो थे उनके एरा में ठीक है इनको क्या किया जाता कि भू राजस्व के रूप में उनको गांव ही दे दिया जाता था ठीक है ना गांवों का भू राजस्व प्रदान किया गया तो तीनों स्टेटमेंट आपके ठीक है और इसका आंसर जो होगा आपका ऑल हो जाएगा जो कि डी में दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और इसमें पूछा जा रहा है कि फिरोज शाह तुगलक का जो धार्मिक दृष्टिकोण था उसके बारे में ये क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है कि मतलब धार्मिक दृष्टिकोण से संबंधित जो राजनीतिक कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें ठीक है तो पहला जो है कि फिरोज ने अपने आप को सच्चा मुसलमान और अपने राज्य को विशुद्ध इस्लामी राज्य घोषित किया था देखिए जो पहले थे आप देख रहे हैं ना योग्यता के आधार पर मतलब अपने यहाँ क्या करते थे पद देते थे वो तो उससे क्या हो रहा था कि जो उलेमा थे जो रूढ़ीवादी थे वो उनसे दूर हो रहे थे उनको वो मतलब खुश करने के लिए वो खुद को सच्चा मुसलमान और राज्य को विशुद्ध इस्लामी राज्य उन्होंने घोषित किया था बिल्कुल सही बात है प्योरली इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने दूसरी बार ये दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है दूसरा ये कि जो उसने भारत में पहली बार गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया था ठीक है ना तो ये दूसरा स्टेटमेंट है आपका ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि इसने क्या किया था फिरोज शाह जो तुगलक है इसने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था ठीक है ना ये ब्राह्मणों पर इसने पहली बार जजिया कर लगाया था दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है और इस क्वेश्चन में बताना यही है कि कौन से स्टेटमेंट आपके फॉल्स हैं तो दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या हो गया गलत हो गया ठीक है और पहला सही था तो वैसे भी दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देते ठीक है दूसरा आपका गलत हो गया तीसरा ये कि उसने ब्राह्मणों को जजिया कर अदायगी से बाहर रखा था नहीं भैया इसीलिए फेमस है वो ब्राह्मणों को सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला जो शासक है वो आपका फिरोज शाह तुगलक ही है तो तीसरा स्टेटमेंट जो है आपका वो भी गलत हो गया सेकेंड और थर्ड आपका गलत है आंसर आपका सी हो जाएगा लास्ट वन ये कि जो वो पहला सुल्तान था कौन फिरोज शाह तुगलक जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों को फारसी में अनुवाद कराया बिल्कुल सही बात है ये इसने शुरुआत की थी जो संस्कृत से मतलब फारसी में अनुवाद कराना इसने स्टार्ट कराया था तो लास्ट वाला स्टेटमेंट आपका सही है लेकिन गलत पूछा था इसलिए सेकंड और थर्ड गलत है फर्स्ट और फोर्थ आपका सही था तो आंसर आपका टू और थ्री हो जाएगा क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो फिरोज शाह तुगलक ने कुछ मतलब वेलफेयर के लिए
नोज और ईयर को और हैंड को क्या कर दिया कर दिया जाता था काट दिया जाता था मतलब जो कठिन कठिन बिल्कुल कठोर जो सजा थे उसको उसने हटा दिया ठीक है ना तो ये पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है खिलजी विलजी के टाइम पर जो था दूसरा ये कि इसने गरीबों की मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल बनवाए बिल्कुल ठीक है बिल्ट इस हॉस्पिटल्स फॉर फ्री ट्रीटमेंट ऑफ पुअर तीसरा ये गॉट प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल बिल्कुल सही बात है इसने पूरा का पूरा वो डेटा जो सूची थी वो तैयार करवाई थी लास्ट वन जो है आपका गरीब लड़कियों की शादी हेतु दहेज की रकम भी दी उसके लिए इसने स्थापना भी की थी किसकी बॉडी बनाई थी पूरी जैसे ये विभाग आप देख रहे हैं ठीक है जैसे आप ये देख रहे हैं ना जैसे अभी आप देख रहे थे कि ये वाले विभाग की स्थापना ये वाले विभाग की तो जैसे जो निर्धन लोग थे ठीक है उनको सहायता देने के लिए है ना मतलब उसके द्वारा उन्होंने जो दान विभाग बनाया था उसे हजारों गरीब मुस्लिम कन्याओं का विवाह भी कराया था उसका नाम उन्होंने रखा था दीवान खैरात उसकी स्थापना की इन्होंने दूसरा ये जो अभी अपन देख रहे थे गरीब लोगों के लिए जो मुफ्त इलाज है है ना उसके लिए जो अस्पताल बनवाया उसको उन्होंने दारुल शफा बोला था क्या बोला था दारुल शफा बोला था और बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार दफ्तर की स्थापना भी की थी और इन्होंने मतलब एक और भी बनाया था विभाग जिसको दीवाने इश्तिहाक बोला जाता है वृद्धों की जो रेख रेख के लिए मतलब वो जो थी विभाग बनाया गया था ठीक है ना तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी ठीक है और लास्ट स्टेटमेंट जो है गरीब लड़कियों की शादी हेतु मतलब सहायता करते थे दहेज की रकम देते थे बिल्कुल सही है जो चारों के चारों स्टेटमेंट हैं आपके वो बिल्कुल ठीक है और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा एक का आपका आंसर हो जाएगा डी ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन नंबर का और इसमें जो फिरोज शाह तुकलक द्वारा जो लोक निर्माण से संबंधित कार्य किए गए ठीक है ना तो उसके बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट है पहला ये कि इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया था ठीक है पब्लिक वर्क के लिए लोक निर्माण के लिए एक विभाग की स्थापना की थी तो पहला स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल ठीक है दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका कि इसने कई ज़्यादा मतलब कई सारी नहरों का निर्माण करवाया था और पुरानी नहरों की मरम्मत भी कराई थी बिल्कुल ठीक बात है और उसी में से जैसे आप शहर वगैरह भी सुनते होंगे जो मतलब आज भी फल फूल रहे हैं नहरों के कारण जहाँ पर पानी की समुचित व्यवस्थाएँ हैं इसमें आप आज का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे हिसार जो हरियाणा वाला एरिया है और फिरोजाबाद जो है आपका आधुनिक उत्तर प्रदेश वाला जो नगर है ठीक है तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल ठीक है जिसमें ये लिखा है कि इसने हाके शर्ब नामक एक सिंचाई कर लगाया था ठीक है अगर ये बात करें कि फिरोज शाह तुगलक जैसे शासन में आता है तो ये बताता है कि भैया मैं इस्लाम के हिसाब से करूँगा जो भी करूँगा शासन तो जिसका जिसका वर्णन कुरान में मिलता है वो सिर्फ वही कर लगाया था उसने जैसे एक कर था आपका खराज दूसरा था आपका खुम्स तीसरा था आपका जक़ात ठीक है और चौथा आपका जजियत तो था ही तो खराज आपका भूमि कर था ठीक है खुम्स जो था युद्ध में जो लूट का धन होता था उसमें एक बटे जो पाँच भाग होता था वन बाई फिफ्थ जो भाग होता था उसको बोलते थे और जो लास्ट वाला भाग होता था फोर बाई फिफ्थ वो सैनिकों में बांट दिया जाता था और जकात जो था उसकी ढाई की रेट से वो केवल मुसलमानों से लिया जाता था और सिंचाई पे जो कर था नाम मात्र का था उसी को हके शर्फ बोल रहे हैं ये तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें फिरोज शाह तुगलक ने जिन मतलब क्या क्या मतलब निर्माण किया था किसकी स्थापना की थी उसके बारे में स्टेटमेंट है बताना है कि कौन सा आपका सही है पहला ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीवान बंदगान बिल्कुल सही बात है ये गुलाम वगैरह के लिए ये दीवान बंदगान है दूसरा ये है दीवान खैरात जो मैंने आपको बता दिया तीसरा ये फिरोजाबाद और जौनपुर नगरों की क्या करेंगे ये स्थापना अपना भी करेंगे तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर आपका डी ऑल हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तैमूर लंग का भारत आक्रमण जहां पर अपन बात कर रहे थे तेरह सौ अंठानवे की ठीक है तो ये जो पहला स्टेटमेंट है उसी आक्रमण के संदर्भ में यहां पर स्टेटमेंट है कि तुगलक जो था ठीक है जो तुगलक था तुगलक शाह सेकेंड वॉज द रूलर ऑफ डेली एट द टाइम ऑफ तैमूर इन्वेजन ठीक है ना जो लिखा हुआ है कि तुगलक शाह जो सेकेंड था वो दिल्ली का शासक था जब तैमूर का आक्रमण हुआ तो जो ये शासक था तेरह सौ अंठानवे में अगर हम बात करें तुगलक डायनेस्टी में तो वो आपका कौन था नासिरुद्दीन आपका महमूद था वो नाम आप याद रखिएगा तो यहाँ पे तुगलक शाह सेकंड बोला जाता है कहीं कहीं ये नाम देखने को मिलता है लेकिन जो आपका उसका नाम था आप उस नाम को याद रखिए नासिरुद्दीन महमूद नाम था क्या नाम था नासिरुद्दीन महमूद और उनका जो मतलब शासनकाल था वो आप तेरह से चौदह समझिए ठीक है ना और जब तेरह सौ अंठानवे में जब आक्रमण हुआ ना तैमूर का तो ये समझ लीजिए कि उस समय से इसका मतलब ये साम्राज्य एक तरीके से ख़त्म हो गया था ठीक है उसके बाद कोई भी शक्तिशाली जो शासक नहीं है लेकिन जैसे तैसे ये तुगलक राजवंश आपका चौदह सौ बारह तक कायम रहेगा ठीक है तो जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है दूसरा जो है कि तैमूर ने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया था 
है ना जो दूसरा स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाह रहा था विस्तारित करना चाह रहा था इसीलिए किया था तीसरा ये कि तैमूर के आक्रमण से तुगलक वंश का संपूर्ण विनाश हो गया मतलब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गया तुगलक डायनेस्टी का किसके इन्वेजन से तैमूर का तो नहीं वास्तविक रूप में तो हो गया था लेकिन ऐसे देखेंगे तो आप मतलब शक्तिशाली इसके बाद कोई भी शासक नहीं है तुगलक डायनेस्टी का ठीक है लेकिन चौदह तक जैसे तैसे तुगलक जो है डायनेस्टी वो शासन करती रहती है तो तीसरा स्टेटमेंट आपको गलत है यही एलिमिनेट कर देते आपका आंसर आपका ए वन एंड टू हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम सल्तनत काल में जो सुल्तान की स्थिति के संदर्भ में यहां पर क्वेश्चन है ठीक है तो पहला ये कि जो आपका सुल्तान था वो राज्य की हिफाजत और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था बिल्कुल सही बात है भाई प्रोटेक्शन जो है जनता की और सिक्योरिटी जो है स्टेट की वो कौन करेगा सुल्तान ही करता था वही सर्वे सर्वा था दूसरा ये कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति थी जो जजेस को अपॉइंट करता था वो सुल्तान करता था दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है तीसरा ये कि एन अपील कुड बी मेड अगेंस्ट एनी ऑफिसर टू द सुल्तान मतलब किसी भी अधिकारी के खिलाफ सुल्तान के पास अपील की जा सकती थी ठीक बात है भैया सब कुछ वही था सुप्रीम कोर्ट भी वही था तीनों स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है लास्ट स्टेटमेंट ये है कि इनमें से जो कई सुल्तान थे आपके जो तुर्क से आए हुए थे तो वो जो तुर्की वगैरह थे तो वो क्या करते थे कि स्वयं को बगदाद के अब्बासी खलीफा का प्रतिनिधि जो थे वो घोषित करते थे बिल्कुल सही बात है कई तुर्क सुल्तानों ने अपने को सच्चा मुसलमान अर्थात बगदाद का जो अब्बासी खलीफा था उसका प्रतिनिधि घोषित किया था ठीक है तो ये जो स्टेटमेंट है आपके चारों के चारों स्टेटमेंट आपके ठीक हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वन नंबर का वो डी होगा ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और इसमें जो सल्तनत कालीन जो आपकी प्रशासन व्यवस्था थी उसके बारे में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा जो आपका स्टेटमेंट है वो सही है तो पहला स्टेटमेंट है कि जो सुल्तान था आपका वो अपने मंत्रियों का चयन स्वयं करता था बिल्कुल ठीक बात है सुल्तान जो अपने मिनिस्टर्स को खुद ही सेलेक्ट करता था पहला स्टेटमेंट ठीक है दूसरा ये कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेजिग्नेशन था वो वजीर होता था बिल्कुल ठीक बात है दूसरा स्टेटमेंट भी जो आपका है वो बिल्कुल ठीक है तीसरा जो स्टेटमेंट है कि सल्तनत काल में वजीर जो होता था केवल सैन्य कार्यों से संबंधित होता था नहीं भैया केवल सैन्य कार्यों से वो संदर्भित नहीं होता था और भी बहुत से उनको कार्य करने होते थे जैसे कि मान लीजिए कि उनके अंतर्गत दो विभाग और होते थे जैसा एक है आपका महालेखा जो परीक्षक बोलते हैं दो विभाग इसी से एग्जांपल से देख लेते हैं अपन अगला स्टेटमेंट भी वही है कि एक आपका महालेखा परीक्षक जो कार्यालय होता था वो उनके अंतर्गत होता था और वो करता क्या था जो महालेखा परीक्षक वाला जो विभाग था वो आपका व्यय की जांच पड़ताल करता था किसका एक्सपेंडिचर की जैसे आज आप पढ़ते हैं ना आर्टिकल वन वाला उसी तरीके से समझिए और दूसरा एक कार्यालय होता था जो महालेखाकार होता था तो महालेखाकार जो होता था वो क्या करता था वो आय के निगरानी करता था इनकम की ठीक है ना तो केवल वो प्रशासनिक कार्य ही नहीं करता था ये समझ लीजिए आप तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है आपका कि जो महालेखा परीक्षक और महालेखाकार होता था वो व्यय तथा आय की जांच करते थे नहीं ये जो महालेखा परीक्षक है आपका मैंने अभी भी बताया कि ये व्यय की जांच पड़ताल करता था ठीक है और जो आपका दूसरा लिखा हुआ है महालेखाकार ये इनकम की निगरानी करता था ये क्या करता था इनकम की निगरानी करता था ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका वन टू फोर दिया गया है ठीक है ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है उसको समझ लीजिएगा कि ऑडिटर जनरल और जो अकाउंटेंट लिखा गया है जो ऑडिटर जनरल होता था आपका वो व्यय की मतलब जांच पड़ताल करता था और जो आपका मतलब महालेखाकार है जिसको अकाउंटेंट बोल रहे हैं वो तो वो इनकम की निगरानी करता था तो इसका आंसर आपका वन टू फोर हो गया जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन ट्वेंटी सेकेंड नंबर का इसमें पूछा जा रहा है कि जो सैन्य व्यवस्था थी आपकी जो सल्तनत आपका पीरियड था ठीक है तो उस दौरान जो सैन्य व्यवस्था थी उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है बताना कि कौन सा सही है पहला ये कि जो दीवाने अर्ज जिसको मिलिट्री डिपार्टमेंट बोला जाता है और उसके जो हेड होता था उसको आरज मुमालिक बोला जाता था ठीक है तो जो सैन्य विभाग था वो जो था सबसे महत्वपूर्ण विभाग था किस नंबर का दूसरे नंबर का ठीक है ना तो जो था आपका जो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण महकमा था दीवाने अर्ज था ठीक है किसके बाद तो फर्स्ट नंबर पे कौन था जो अभी अपन देख रहे थे पिछले वाले क्वेश्चन में वजीर ठीक है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट मान लीजिए उसको वजीर को तो वजीर के बाद जो था वो दीवाने अर्ज आ गया आपका जो सैन्य विभाग है और इसका जो हेड होता था वो आरिज मुबालिक कहा जाता था तो दूसरे स्टेटमेंट में वही लिखा गया कि इस विभाग के प्रधान को मतलब सैन्य विभाग के प्रधान को आरिज मुमालिक बोला जाता था तीसरा ये कि द एंटायर मिलिट्री फोर्स वॉज कमांडेड बाय आरज ममालिक तो देखिए ये गलत लिखा गया है कि समस्त सैन्य बल की जो कमान है वो आर जे ममालिक को नहीं भैया जैसे आज की डेट में सब जो अपनी तीनों सेनाएं उसका हेड राष्ट्रपति को बोला जाता है तो उस समय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब कौन था सुल्तान था तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया इसी को आप एलिमिनेट कर दीजिए लास्ट स्टेटमेंट ये है कि जो ये
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और इसमें जो धार्मिक और कानूनी व्यवस्था थी मतलब जो आपकी सल्तनत पीरियड की बात करें तो जो इसमें रिलीजियस और जो लीगल सिस्टम था उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम किया गया है पूछा जा रहा है कि कौन सा जो आपका इसमें स्टेटमेंट है वो सही है तो जो पहला स्टेटमेंट है इसमें उसमें लिखा गया है कि दीवान रिसाल जो था वो धार्मिक मामलों से रिलेटेड विभाग था बिल्कुल ठीक बात है राज्य के दो और भी महत्वपूर्ण विभाग थे जैसे अपन ने दो देख लिया एक तो वजीर वाला विभाग देख लिया एक आपने दीवान अर्ज देख लिया जो सैन्य विभाग तो दो और थे एक था आपका जो लिखा हुआ है दीवान जो रिसाल लिखा गया है और एक और था दीवान इंशा दीवान ए इंशा बोला जाता उसको ठीक है तो एक तो ये जो था पहला वाला दीवान रिसाल जो था इसमें क्या किया जाता था धार्मिक मामलों से रिलेटेड जो मतलब विषय होते थे उससे संदर्भित ये विभाग था है ना जो रिलीजियस सब्जेक्ट्स होते हैं उनको डील करने के लिए तो पहला वाला आपका स्टेटमेंट ठीक है और इसका जो मतलब जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था सर्वोच्च अधिकारी उसको आला सदर बोला जाता था बिल्कुल ठीक बात है और यही आम तौर पे क्या हुआ था मतलब कौन होता था ये आम तौर पे कोई जो प्रमुख काजी होता था ना वही होता था और काजी क्या होता था न्याय विभाग का प्रधान होता था इस इस मतलब पीरियड में जो सल्तनत पीरियड की अपन बात कर रहे हैं और ये जो दीवानी जो मुकदमे होते थे जो रेवेन्यू से रिलेटेड दीवानी समझ लीजिए आप तो काजी जो होता था दीवानी मुकदमों का जो फैसला करता था वो शरीयत के हिसाब से करता था जिसको मुस्लिम कानून बोला जाता है ठीक है लेकिन हिंदुओं पर उनके अपने वैयक्तिक जो इंडिविजुअल जो कानून होते थे वो उसके संदर्भ में वहाँ पर निर्णय लिए जाते थे ठीक है और हिंदुओं के मतलब संदर्भ में देखा जाए तो गांव में पंचायतों जो थी वो न्याय करने का काम करती थी और शहरों में अलग अलग जातियों के जो मुखिया होते थे लेकिन जो फौजदारी कानून थे जैसे क्रिमिनल जो है है ना वो शासकों द्वारा जो बनाया जाता था रूल उसके आधार पर डील किए जाते थे ठीक है तो, तो दूसरा स्टेटमेंट है आपका कि इसका जो हाइएस्ट ऑफिसर था वो उसको क्या बोला जाता था आला सदर बोला जाता था आला ही लिखा जाता उसको आला सदर दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है तीसरा ये काजी जो था दीवानी मुकदमों का फैसला बनाए गए नियमों के आधार पर करता था नहीं भैया शरीय के आधार पर करता था तीसरा आपका गलत हो गया लास्ट वन जो स्टेटमेंट है आपका कि फौजदारी जो कानून होता था मतलब जो मामले होते थे उसको कैसे डील किया जाता था तो मुस्लिम कानून के अनुसार नहीं ये सुल्तान जो शासक होता था वो खुद ही अपने समय से संदर्भित खुद नियम बनाकर और उसके हिसाब से डील करता था तो जो लास्ट आपका स्टेटमेंट है वो भी गलत है तीसरा भी गलत है तो सही जो है ऊपर के दोनों स्टेटमेंट ठीक है आपके तो वन एंड टू इसका आंसर आपका सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और ये वन नंबर का क्वेश्चन है और इसे पूछा जा रहा है जो स्थानीय प्रशासन था ठीक है ना जो आपका लोकल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं सल्तनत पीरियड में उसके संदर्भ में यहां पर स्टेटमेंट बताना कौन सा सही है तो पहला ये कि जिन अमीरों को इकता दिया जाता था उन्हें मुक्ति या वली बोला जाता था बिल्कुल ठीक बात है ये है ना इन्हीं को बोला जाता था इनको जो मतलब जब तुर्कों ने इस देश को जीता तो इसको क्या किया कई प्रदेशों में बांट दिया और उन प्रदेशों को वो क्या बोलते थे इकता बोलते थे और इकता को प्रमुख जो तुर्क अमीर थे ना उनके हवाले कर दिया जाता था और जिन अमीरों को यह इकता दिया जाता था उनको एक संज्ञा दी गई नाउन दिया गया तो उनको बोला गया कि भैया ये मुक्ति या वली है तो पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है दूसरा ये है कि देर वॉज अक अंडर द प्रोविंस एंड परगना अंडर द शिक मतलब सूबे के नीचे शिक और शिक के नीचे परगना होता था दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है तीसरा स्टेटमेंट जो है कि विलेजेस वर ऑर्गेनाइज इन टू यूनिट ऑफ हंड्रेड हंड्रेड और टू हंड्रेड टू हंड्रेड तो देखिए टू हंड्रेड टू हंड्रेड नहीं है यह दरअसल उस समय मतलब ऐसा समझिए कि एक तरीके से ट्रेडिशन चला जा रहा चला आ रहा था चौरासी गांव वाला तो उस समय क्या किया जाता था कि गांवों को या तो सौ सौ ठीक है या फिर 84 84 की इकाइयों में बांटा जाता था चौरासी गांवों की एक इकाई जो थी वो पारंपरिक व्यवस्था थी ट्रेडिशन का हिस्सा था तो तीसरा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल फैक्चुअल जानकारी ये गलत है आपका तीसरा स्टेटमेंट और जो सबसे लास्ट है कि गांव के जो सबसे महत्वपूर्ण लोग होते थे ना वो खुद और मुकदम होते थे जो खुद हैं उसको आप समझिए भूस्वामी से ठीक है और जो आपका मुकदम है जो मुकदम लिखा गया ये मुखिया से समझिएगा ठीक है और इस मतलब हमको गांव के पटवारी के बारे में भी जानकारी मिलती है इस पीरियड में तो लास्ट वाला स्टेटमेंट आपका ठीक है और थर्ड वाला बस स्टेटमेंट गलत है वन टू फोर इसका आंसर आपका ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सल्तनत काल में जो आपका सल्तनत पीरियड में जो एडमिनिस्ट्रेशन था जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उससे रिलेटेड आपके स्टेटमेंट है बताना है कि कौन सा आपका सही है पहला ये कि दीवान इंशा जिसकी बात अपन कर रहे थे जो दीवान इंशा था आपका उसमें वो पत्राचार के लिए था कम्युनिकेशन के लिए था पत्र व्यवहार का जो काम होता था आपका है ना फंक्शन फंक्शन ऑफ जो आपका करस्पॉन्डेंस था स्टेट का उससे रिलेटेड था बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट दूसरा ये कि द डिटेक्टिव एजेंट वाज कॉल्ड बरीद सही बात है उस समय जो जासूसी करने वाले लोग जो एजेंट होते थे उनको बरीद बोला जाता था तीसरा ये कि दरबार से जो संबंधित कामकाज था 
जो दरबार से रिलेटेड जो काम होता था कि दरबार में व्यवस्था कैसी होगी कौन कहाँ पर बैठेगा अहदे के हिसाब से बैठाते थे तो भैया कौन कहाँ पर बैठेगा तो ये कौन देखेगा आपका ये सब काम तो उसको वो डेजिग्नेशन दिए थे वो वकील दर बोला जाता था उनको क्या बोला जाता था वकील दर बोला जाता था दरबार में शिष्टाचार वगैरह का निर्वाह जो था उसी का दायित्व था ठीक है तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके ठीक है और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा जो ऑल है है ना डी में लिखा गया है ऑल नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि इब्न बतूता जो था वो सल्तनत काल के कृषि के संबंध में उसने कुछ विवरण दिए हैं उसके संदर्भ में हमको क्या करना है विचार करना है ठीक है ना तो जो पहला है ये था कहाँ का ये नदन जो आपका अफ्रीका वाला जो पार्ट है उसमें टंजियर का निवासी था ये इब्न बतूता ठीक है ना और ये फोर्टीन जो अपना मतलब ए वाला टाइम है उस पर ये आया था ठीक है तो ये मोहम्मद तुगलक का जो मतलब दरबार था एम का मोहम्मद बिन तुगलक का उसके दरबार में आठ वर्षों तक रहा था ठीक है ना तो इसने कुछ विवरण दिया भैया तो विवरण में इसने बोला कृषि के संदर्भ में कि एक वर्ष में चावल की तीन फसलें तक उगाई जा सकती हैं इसमें बिल्कुल ठीक बात है ये ऐसा बोल रहा था कि अप टू थ्री क्रॉप्स ऑफ राइस वर ग्रोन इन वन ईयर दूसरा ये कि जो अलसी है गन्ना है कपास है उसका उत्पादन भी यहाँ किया जाता था और जो मेन जो ग्राम में स्थित जो उद्योग थे जिसको ग्रामोद्योग बोला जा रहा है विलेज इंडस्ट्रीज तो कौन कौन सी थी मतलब ऑयल इन क्रशर और मेकिंग जैगरी और आपका वीविंग मतलब आपके बुनाई हो गई गुड़ बनाना हो गया और कोल्हू में तेल पेरना तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है आपके बिल्कुल ठीक हैं और इसका आंसर ऑल हो जाएगा डी बिल्कुल फैक्चुअल जानकारी है आप इसको देख जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सल्तनत कालीन जो महत्वपूर्ण नगर थे और बाजार थे उसके संदर्भ में यहाँ पर स्टेटमेंट बताना कौन सा सही है तो पहला यह कि इब्न बतूता कॉल्स डेली द लार्जेस्ट सिटी इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड बिल्कुल सही बात है इब्न बतूता ने यह डायरेक्टली बोला था मतलब लिखित रूप में ये उपलब्ध है कि दिल्ली को इसने इस्लामी दुनिया के पूर्वी हिस्से का सबसे बड़ा नगर कहा था और बोला था कि अगर फैलाव की दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो जो आपका दौलताबाद है है ना जो अभी राजधानी जब परिवर्तित करके है ना देवगीर लाई गई थी तो उसका जो नाम भी तो परिवर्तित किया गया था तो वो दौलताबाद ठीक है तो फैलाव की दृष्टि से दौलताबाद जो था वो भी दिल्ली के बराबर ही था उसने ये बात बोली थी ठीक है ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे हम और दूसरा लिखा है कि अन्य महत्वपूर्ण नगरों में लाहौर मुल्तान कड़ा लखनौती जो था आपका अनहिलवाड़ और कैम्बे भी शामिल था कैम्बे ये गुजरात वाला खम्बात वाला एरिया है ठीक है तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका वो भी आपका बिल्कुल ठीक है तीसरा ये कि बंगाल और गुजरात जो था जो नगर थे वो अपने मसालों और हाथी दांत के लिए फेमस थे मतलब द सिटीज ऑफ बंगाल एंड गुजरात वर फेमस फॉर देयर जो आपके स्पाइसेस और आइवरी वाला जो मतलब हाथी दांत वाला जो इंडस्ट्री था उसके कारण तो नहीं भैया ये जो स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल गलत लिखा गया है क्योंकि उस समय क्या था कि जो बंगाल और गुजरात था वो अपने उत्तम कपड़ों के लिए और सोने और चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध था बंगाल का जो सोनार गाँव था वो आपका कच्चे रेशम के लिए ठीक है और जो आपका मलमल के लिए बिल्कुल विख्यात था वो ठीक है ना तो ये जो स्टेटमेंट है आपका तीसरा वाला वो आपका गलत है ठीक है बाकी ऊपर के दोनों स्टेटमेंट ठीक है इसका आंसर आपका ए वन एंड टू हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें जो व्यापार और उद्योग के संदर्भ में हमको कथनों पे विचार करना है जो सल्तनत तेरा में था है ना सल्तनत पीरियड में जो ट्रेड और इंडस्ट्री से रिलेटेड यहाँ स्टेटमेंट बताना कौन सा सही पहला ये कि बंगाल का जो सोनार गाँव था कच्चे रेशम और मलमल के लिए विख्यात था बिल्कुल ठीक है अभी मैंने आपको ऊपर बताया है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है दूसरा ये पेपर प्रोडक्शन वॉज स्टार्टेड बाई टर्क्स जो आपके तुर्क थे इन इंडिया जो दूसरा स्टेटमेंट आपका लिखा गया है ठीक है ये भी बिल्कुल ठीक है तुर्कों द्वारा ही कागज बनाने का कार्य भारत में शुरू किया गया था और तीसरा ये कि जब चरखे का चलन प्रारंभ हो गया था भारत में मतलब ठीक है ना मतलब जो स्पिनिंग व्हील से किया जाता है तो उससे कपड़े के उत्पादन में सुधार हुआ बिल्कुल जेनविन रीज़न है कि भाई ये चरखे का चलन आराम होगा तो कपड़े का तो उत्पादन उसमें सुधार होगा ना तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर आपका ऑल हो जाएगा डी में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें जो परिवहन और संचार जो अपन दीवानी अंश देख रहे थे अपन जो विभाग ठीक है ना तो उस तरीके से सल्तनत काल में जैसे परिवहन और संचार की व्यवस्था था उससे रिलेटेड यहाँ स्टेटमेंट बताना कि कौन सा आपका स्टेटमेंट ठीक है तो पहला स्टेटमेंट ये है सही ही बताना है कि हाईवेज वर नॉट इन गुड कंडीशन एंड देर वॉज अ फियर ऑफ थीव्स एंड बैंडिट्स ऑन देम मतलब ये इन पे चोर और डाकुओं का भय बना हुआ था और राजमार्ग जो थे अच्छी हालत में नहीं थे ऐसा नहीं है राजमार्ग को बिल्कुल अच्छी हालत में रखा जाता था और यात्रों की यात्रियों की जो यात्रा कर रहे हैं जो पैसेंजर्स हैं उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए जगह जगह पर सराय भी बनाई जाती थी जो आपकी सराय होती थी वो भी उपलब्ध थी ठीक है ना और 
राजमार्ग अच्छी कंडीशन में हुआ करते थे तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है ठीक है और यहाँ पे चोर और डाकुओं का भय था ये बात सही है लेकिन राजमार्ग जो अच्छी स्थिति में नहीं है बोल रहा है ऐसा नहीं था पहला स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर दीजिए दूसरा जो स्टेटमेंट है कि मोहम्मद तुगलक ने जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने दिल्ली से दौलताबाद तक के लिए सड़क बनवाई थी बिल्कुल ठीक बात है ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है कि दिल्ली से दौलताबाद तक के लिए एक सड़क बनवाई थी ठीक है और देश के एक भाग से दूसरे भाग तक तेजी से तेजी से मतलब मतलब कितनी मतलब जल्दी से जल्दी जो डाक पहुंचाने की व्यवस्था थी वो भी ये स्थापित करने की मतलब क्या कर रहे थे प्रयास लगातार कर रहे थे उसी के लिए तरह तरह के विभाग भी बना रहे थे ठीक है तो जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका वो ठीक है पहला वाला स्टेटमेंट गलत है तीसरा ये कि सरकारों द्वारा डाक पहुँचाने की तीव्र व्यवस्था की गई थी ठीक है ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया अच्छा ये करते क्या थे कि ये जो काम था आपका डाक को जैसे पहुंचाने वाला तो ये मंजिल दर मंजिल ले जाते थे मतलब जगह से लेके जगह तक कैसे अलग अलग घोड़े या फिर हरकारों के द्वारा ये हरकार मान मतलब लोगों को समझिए आप एक तरीके का डेजिग्नेशन है वो कुछ कुछ किलोमीटर पे उनको बिठा दिया जाता था डाक व्यवस्था के लिए ठीक है और वो अपने मचानों वगैरह पर बैठे रहते थे और पिछले पड़ाव से कोई आता था वो उनको दे चला जाता था और इस तरीके से पूरी चेन बनी हुई होती थी जिससे पूरा मतलब पत्र व्यवहार होता था ठीक है ना ऐसा बोला जाता था कि मतलब इस व्यवस्था से मतलब सुल्तान के लिए खुरासान से ताजा फल भी मंगवाए जाते थे और जब ये आपके साउथ में थे देवगिरी में तो इनको रोज मतलब भेजा जाता था यहाँ से गंगा जल वगैरह कहाँ देवगिरी तक यहाँ से दौलताबाद तक कहाँ दिल्ली से ठीक है ना तो ऐसा बोला जाता है और जो मतलब तीसरा स्टेटमेंट आपका ठीक है और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है पहला स्टेटमेंट आपका गलत है लास्ट स्टेटमेंट ये है कि न्यू टाइप ऑफ रहट जो आपका अरेंजमेंट है इम्प्रूवड इरीगेशन बिल्कुल ठीक बात है ये जो रहट है आपका ये मतलब इसके आने से जो पानी निकालने की व्यवस्था थी ना सिंचाई के लिए वो गहराई से भी पानी निकाला जा सकता था ठीक है तो रहट व्यवस्था से सिंचाई में सुधार हुआ था एक नई नई प्रकार की ये सिंचाई व्यवस्था है डायरेक्टली ये रहट व्यवस्था पूछा गया है यू के प्रिलिम्स में तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर राइट और जो कि बी में दिया गया है बी इसका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें सल्तनत काल में जो गुलामी व्यवस्था से रिलेटेड यहां स्टेटमेंट है है ना जो गुलामों से रिलेटेड है स्लेवरी सिस्टम से उसके बारे में कथन है बताना है कौन सा आपका सही है ठीक है तो पहला जो स्टेटमेंट है कि स्त्री और पुरुष गुलाम के लिए भारत और पश्चिम एशिया में बाजार हुआ करते थे बिल्कुल ठीक बात है स्त्री और जो पुरुष गुलाम हुआ करते थे भारत और पश्चिम एशिया में बाजाप्ता जो बाजार था वैसे बाज, मतलब बाजार स्थापित किए गए थे ठीक है और इसमें जो थे जैसे तुर्क होते थे काकेशियाई यूनानी और भारतीय जो गुलाम थे उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी ठीक है तो ज़्यादा डिटेल बन जाएंगे पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है दूसरा ये कि जो स्टेटस था आपका डोमेस्टिक सर्वेंट्स का वॉज बेटर देन स्लेब्स ऐसा नहीं है गुलामों से बेहतर स्थिति घरेलू नौकरों की नहीं होती थी ठीक है गुलामों को तो आप देख रहे बहुत अच्छे अच्छे पदों पर भी दिखाई दे रहे हैं मलिक काफूर लोग क्या हैं आपके ठीक है इस तरीके से ऐबक वगैरह भी ऐबक के भी जो गुलाम है ठीक है तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका गलत है उसी को आप एलिमिनेट कर दीजिए थर्ड स्टेटमेंट जो है कि गुलामों को शादी करने की और संपत्ति रखने की छूट नहीं थी तो यह भी गलत है आपका कि गुलामों को जो शादी करने की छूट थी और उनको थोड़ी बहुत संपत्ति भी रखने की छूट थी तो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी आपका गलत है ठीक है और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है चौथा जो स्टेटमेंट है लास्ट वन लिबरेटिंग स्लेव्स वाज कंसीडर्ड अ गुड एक्ट अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम तो हिंदू मुस्लिम दोनों में गुलामों को आजाद करना अच्छा कार्य माना जाता था बिल्कुल ठीक है तो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर राइट और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा वन एंड फोर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और इसमें लिखा हुआ है कि जो जाति और सामाजिक रीति रिवाज था ठीक है ना जो कास्ट सिस्टम था सोशल कस्टम्स थे जो उससे रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट से बताना है कौन सा सही है जो सल्तनत पीरियड के बारे में पूछ रहे हैं तो पहला स्टेटमेंट देखिए इसमें लिखा है कि जो शुद्रास होते थे उनको अलाउ कर दिया गया वेदों को पढ़ने के लिए ऐसा नहीं था भैया इनको मतलब ऐसी स्थिति नहीं थी ये तो और मतलब रूढ़ीवादी टाइप की आप मान लीजिए उस समय पूरी जो सोशल कस्टम वगैरह था ठीक है तो ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई ये स्टेटमेंट आपका गलत है पहला स्टेटमेंट तो इसको ही आप एलिमिनेट कर देते वैसे भी आंसर मिल जाता आपको जो कि में है ठीक है लेकिन फिर भी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे कि इसमें स्त्री को सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी ठीक है तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका वो बिल्कुल ठीक है कि अब वुमेन जो मतलब वुमेन होती थी उनको परमिशन लेना पड़ता था सती होने के लिए सुल्तान से बिल्कुल ठीक बात है ये कई सारे इतिहासकारों ने जिक्र किया है इस बात का दूसरा स्टेटमेंट आपका ठीक है तीसरा ये इस काल में जो ऊपरी वर्ग था उसमें स्त्रियों में पर्दा प्रथा का व्यापक चलन हुआ बिल्कुल ठीक बात है ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज वाइड जो स्प्रेड था प्रैक्टिस किस चीज़ की जो पर्दा प्रथा थी है ना वुमेंस में किसके
यूनानियों से ग्रहण किया है तो ये लास्ट स्टेटमेंट जो है आपका वो आपका बिल्कुल ठीक है और आंसर हमने पहले ही रिकोगनाइज़ कर लिया था कि टू थ्री फोर होगा है ना सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत था बाकी सब सही है नेक्स्ट स्टेटमेंट मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सल्तनत जो काल था उसमें राज्य से रिलेटेड मतलब किस तरीके का स्ट्रक्चर था किस तरीके से राज्य का स्वरूप था उससे रिलेटेड कथन है और बताना है कि कौन सा सही है पहला ये कि शासन में उच्च तथा निम्न स्तर पर मुसलमान ही कार्य कर सकते थे ऐसा नहीं है कई सारे शासक जो थे उसमें मतलब आप देखेंगे कि इस दौरान में जो निम्न स्तर पर कुछ जो अधिकारी वगैरह थे वो हिंदू भी होते थे तो केवल मुसलमान ही नहीं होते थे कि केवल मुसलमान ही उच्च और निम्न स्तर पर काम करेंगे तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है इसी को आप एलिमिनेट कर दीजिए बाकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि उलेमाओं द्वारा राज्य की नीति निर्धारित की जाती थी तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आप देखिए क्या लिखा है कि स्टेट पॉलिसी वाज डिटरमाइंड बाय द उलेमास उलेमास तो ऐसा नहीं था देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने तो अपना स्टेटमेंट भी दिया था दिल्ली के जो आला काजी थे उनसे उन्होंने बोला कि मुझे नहीं मालूम भैया कि क्या कानूनी और क्या गैर कानूनी मतलब शरीयत के अनुसार क्या है क्या नहीं मैं तो राज्य की जरूरतों के मुताबिक नियम बनाता हूँ इसीलिए जो आपके बर्नी हैं जो इतिहासकार हैं उन्होंने दिल्ली सल्तनत को सच्चा इस्लामी राज्य मानने से इनकार भी किया है ठीक है ना तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी आपका गलत है पहला स्टेटमेंट भी आपका गलत है दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए आप वैसे भी आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है ना जो कि डी में है लेकिन फिर भी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं अपन कि राज काज चलाने के लिए जो विनियम बना बनाए जाते थे उनको जवाबित बोला जाता था बिल्कुल सही बात है ये इनको जवाबित बोला जाता था मतलब जो भी विनियम बनाता था मतलब जो सुल्तान था वो मुस्लिम कानून के अलावा अपनी ओर से जो भी ज़रूरी विनियम बनाता था राज्य को चलाने के लिए ठीक है ना तो उसको जवाबित बोला जाता था तीसरा स्टेटमेंट ठीक है लास्ट वन जो है कि अरबों और तुर्कों ने हिंदुओं को जो हिंदू थे मतलब उनको जिम्मियों का दर्जा दिया था बिल्कुल सही बात है इन्होंने जिम्मियों का ही दर्जा दिया था मतलब ये था उसका अर्थ ये होता है कि मुस्लिम शासन को कबूल करने वाला ठीक है और जजिया अदा करने पर सहमत संरक्षित लोग ठीक है ना और जजिया जो था उसको वैसे समझिएगा कि ये सैनिक सेवा के एवज में अदा किए जाने वाला कर था कोई धार्मिक कर नहीं था ये इस टाइम तक ठीक है ना तो जिम्मियों का दर्जा उन्होंने दिया था हिंदुओं को किसने जो अरब्स थे आपके और जो तुर्क्स थे तो जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है थर्ड और फोर्थ सही है आंसर अपन ने पहले ही देख लिया था इसका आंसर आपका डी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और इसमें लिखा हुआ है कि जो विजयनगर अंपायर था आपका उससे रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ठीक है तो जो पहला स्टेटमेंट है आपका इसमें लिखा है कि जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना थी वो हरिहर और बुक्का ने तेरह में किया था तो पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत हो गया ठीक है वो 1336 बोला जाता है कि हरिहर जो थे उनका जो सिंहासन में जो आरोहण हुआ था सिंहासनारोहण जिसको बोलते हैं जब वो थ्रोन पे बैठे थे तो उसको बोला जाता है कि 1336 में बैठे थे ठीक है तो ये 1347 ये टाइम गलत दिया गया है इसमें ठीक है और दूसरा जो ये है कि आरंभ में विजयनगर जो एम्पायर था वो कॉपरेटिव कॉमनवेल्थ था बिल्कुल ठीक बात है जो अगर स्टार्टिंग फेज में देखेंगे तो विजयनगर राज्य एक सहकारी राज्य व्यवस्था थी ठीक है ना और दूसरा स्टेटमेंट आपका ठीक है ओनली टू इसका आंसर हो जाएगा जो कि बी में दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और इसमें जो विजयनगर और बहमनी राज्य जो थे उनके बीच हितों का जो टकराव था वो किन क्षेत्रों को लेकर था ठीक है तो पहली तो ये कि जो तुंगभद्रा का दो आप देखिए अगर आप उनका शासन काल देख रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा रीजन है मराठवाड़ा जो रीजन है और तुंगभद्रा वाला जो दुआब क्षेत्र है ठीक है तो तीनों के तीनों एरिए यहाँ पे दिए गए हैं तुंगभद्रा का जो दुआब है कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है और तीसरा जो मराठवाड़ा वाला एरिया है तो ऑल स्टेटमेंट आर राइट और इसका आपका डी आंसर हो जाएगा वन टू थ्री बिल्कुल कंटेक्चुअल क्वेश्चन है नेक्स्ट वन देखेंगे अपन की यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है बहमनी स्टेट से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है तो पहला जो लिखा हुआ है इसमें स्टेटमेंट कि भैया जो आपका बहमनी जो साम्राज्य था इसकी स्थापना आपकी 1345 में हुई थी तो ये जो एरा दिया गया ना जो वन थ्री फोर फाइव ए जो दिया गया थर्टीन हंड्रेड फोर्टी फाइव ए ये गलत दिया गया क्योंकि तेरह सौ छियालीस में जनता और इस्माइल खान के अनुरोध पे जो हसन गंगू था ठीक है ना जफर खान भी उसका नाम है उसने क्या किया एक उपाधि लिया आपकी जनता के मतलब कहने पे कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की और फिर बहमनी के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की तो पहला स्टेटमेंट आपका एरा के कारण गलत है बिल्कुल कंटेक्चुअल जानकारी पहला स्टेटमेंट आप गलत कर दीजिए तो वैसे भी आंसर मिल जाता है आपको दूसरा ये किसका जो प्रथम शासक था हसन गंगू था जो अभी अभी मैंने बताया कि इसी ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की और फिर बहमनी के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की तीसरा स्टेटमेंट आपका वही है कि ही हैड द टाइटल ऑफ अलाउद्दीन हसन बहमन शाह तो दूसरा और तीसरे स्टेटमेंट 
आपका सही है जो पहला स्टेटमेंट है वो थर्टीन फोर्टी फाइव ए डी गलत लिखा गया है जो कि तेरह सौ छियालीस सैंतालीस होगा ठीक है ना तो वन थ्री फोर सिक्स होगा तो आपका आंसर क्या हो गया टू एंड थ्री बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम जो फिरोज शाह बहमनी था उससे रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट फ्रे, फ्रेम किया गया पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है ठीक है तो पहला जो स्टेटमेंट है आपका कि फिरोज शाह बहमनी जो था दक्कन को भारत का सांस्कृतिक केंद्र बनाना चाहता था बिल्कुल ठीक बात है वहाँ पर देखिए उसी टाइम पे जैसे आप देख रहे हैं कि उस टाइम पे एमबीटी के टाइम पे चेंज किया गया तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे क्या हुआ कि उस टाइम पर राजधानी राजधानी चेंज किया गया तो वहाँ पर क्या है सांस्कृतिक इंट्रैक्शन हुआ उसके कारण वहाँ पर सांस्कृतिक उत्थान भी देखा जाता है ठीक है तो वो उसको सांस्कृतिक केंद्र बनाना चाहता था कौन जो फिरोज शाह था बहमनी ठीक है ना दक्कन को पहला स्टेटमेंट जो है आपका वो बिल्कुल ठीक है दूसरा जो स्टेटमेंट है कि उसने प्रशासन में हिंदुओं की मतलब उपेक्षा की ऐसा नहीं था उसने इग्नोर नहीं किया हिंदू को एडमिनिस्ट्रेशन में बल्कि ये तो थोड़ा सा टॉलरेंट टाइप का था इसने सबको उसमें क्या दिया बराबर से मतलब एक तरीके से ये थोड़ा सा सहिष्णु शासक था तो हिंदुओं की ये उपेक्षा नहीं करता है ठीक है ना तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है तीसरा यह कि इसने दौलताबाद के निकट है ना जो दो देवगिर जो आप देख रहे थे तो उसके निकट एक वेदशाला भी इसने बनवाया है तो बिल्कुल ठीक बात है बिल्कुल कंटेक्चुअल जानकारी है कि जो फिरोज शाह बहमनी था ही बिल्ट एन ऑब्जर्वेटरी नियर दौलताबाद ये स्टेटमेंट ठीक है और जो लास्ट स्टेटमेंट है कि देवराय जो फर्स्ट था उसने उसे पराजित किया था है ना देवराय प्रथम ने इसको फिरोज शाह बहमनी को पराजित कर दिया गया था और पराजित किया था और जो गोदावरी और कृष्णा वाला जो एरिया है आपका वहाँ पर उसने अपना अधिकार कर लिया था बिल्कुल सही बात है इसको पराजित करके कृष्णा गोदावरी के जो एरिया था वहाँ पर अधिकार अपना स्थापित किया था देवराय फर्स्ट की बात कर रहे हैं ये तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो सही है और थर्ड स्टेटमेंट सही है और फोर्थ स्टेटमेंट तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा 136 का वो बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है तो पहला स्टेटमेंट ये देखिए विजयनगर अंपायर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसमें जो है कि कृष्णदेव राय जो थे वो सुलुभ जो आपका सालुभ वंश बोला जाता है उसके सबसे महान शासक थे ठीक है ना तो बिल्कुल जो आपका ये स्टेटमेंट है कि कृष्णदेव राय जो थे वो सालुभ वंश के सबसे महान शासक थे तो बिल्कुल ठीक बात है ये सबसे महान राजाओं में माने जाते हैं है ना शुलुभ वंश के कृष्णदेव राय जी की बात कर रहे हैं जो दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका कि उसने नौसेना के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो सही बात है जो अगर और भी अपन राजाओं को देखे जैसे चोलो वगैरह को है ना तो उनके कंपैरिजन में इनको देखा गया तो ये अपनी वैसी तो सेना को शक्तिशाली बनाने में लगे हुए थे लेकिन इन्होंने नौसेना के विकास में कोई खास ध्यान नहीं दिया मतलब कोई ध्यान नहीं दिया तो दूसरा स्टेटमेंट आपका ठीक है और तीसरा जो है कि इन्होंने बीजापुर के निकट नागलापुर नामक नया जो था एक नगर बसाया था ही इस्टेब्लिश अ न्यू सिटी कॉल्ड नागलपुर नियर बीजापुर तो ये बीजापुर के निकट नहीं है विजयनगर के पास बसाया था इन्होंने तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है पहला दू और दूसरा स्टेटमेंट आपका ठीक है लास्ट स्टेटमेंट ये है कि तेलुगु कन्नड़ और जो तमिल कवियों को क्या बोलते थे ये इन्होंने प्रश्रय दिया था ठीक है ही इनकरेज तेलुगु कन्नड़ एंड तमिल जो आपके पोइट्स है बिल्कुल सही बात है इन्होंने मतलब अपने दरबार में इन लोगों को संरक्षण दिया था इसलिए कला और संस्कृति के बहुत अच्छे ये खुद भी विद्वान थे इन्होंने टेक्स्ट भी लिखा अमुक्त माल्यात वगैरह के बाद में आप सुनते होंगे अमुक्त माल्यात की जो इन्होंने रचना भी की थी तो जो आपका फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट है वो सही है और इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा वन का आंसर आपका ए होगा वन टू एंड फोर और ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 138 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें लिखा गया है कि जो चौदह में जो वास्को डिगामा जब भारत आया वास्को डिगामा तो वो किस पोर्ट पे उतरे थे तो वो कोचीन पोर्ट लिखा हुआ है यहाँ पे तो वो गलत लिखा गया है वो आपका कौन सा पोर्ट था कालीकट का बंदरगाह था ठीक है ना तो आप इसको याद आप लोगों को सबको पता ही होगा दूसरा ये कि जब वो आया था तो अब्दुल मजीद ने उसका पथ प्रदर्शन किया था ठीक है तो ये भी बिल्कुल ठीक है जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका तीसरा स्टेटमेंट यह है कि वाटर कमिंग टू इंडिया व ट्रेज आफ्टर अरब्स कंट्रोल ओवर कुंसुन तूनिया ठीक है मतलब इसने ही बोला जा रहा है कि कुंसुन तूनिया पर अरबों के नियंत्रण के बाद भारत आने वाले जल मार्ग का पता लगाया गया था तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है कुंसुन तूनिया जो अपन मतलब जब देख रहे थे रोमन अंपायर के बारे में तब उसी जगह की बात कर रहे हैं कॉन्स्टेंटिनोपल तो ये गलत लिखा गया है कुंसुन तूनिया जो है थर्ड वाला स्टेटमेंट और जो ऊपर के दोनों स्टेटमेंट है वो आपके क्या है पहला जो स्टेटमेंट था वो भी गलत है ना कि यहाँ पर जो बंदरगाह है वो गलत दिया गया था कोचिन नहीं है ये कौन सा है आपका कालीकट है ठीक है तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट और इसका आंसर आपका ए ओनली टू हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और इसमें लिखा गया है कि स्टेटमेंट दिए गए
ठीक है ना बिल्कुल सही बात है इन्हीं को इसका श्रेय जाता है ये मध्य अमेरिकी जो आपका मिडिल अमेरिका वाला जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे उनको यहाँ पर लाकर इनकी खेती की शुरुआत कराने में जो सहायक रहे वो उनका श्रेय आपको पुर्तगालियों को ही जाता है दूसरा ये कि जापान के साथ मतलब जो भारत का व्यापार मतलब स्टार्ट कराने का भी इनको श्रेय दिया जाता है ठीक है भारत तो उस समय वहाँ से तांबे और चांदी का आयात करता था ठीक है जापान की बात कर रहे हैं तो दोनों जो स्टेटमेंट है वो आपके बिल्कुल ठीक है और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वन का वो आपका सी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम वन नंबर का और इसमें जो विदेशी यात्री आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस होते हैं रेगुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है थीके? तो उनको बताना है कि कौन सा सुमेलित है तो जो पहला लिखा है आपका निकोली कोंटी ठीक है ना उनके सामने लिखा है देवराय फर्स्ट ये बिल्कुल सही बात है ये देवराय प्रथम के दरबार में आए थे ठीक है और विजयनगर की यात्रा करने वाला ये एक इटली के मतलब इतालवी यात्री थे ठीक है ना और इसने विजयनगर के शहर उसके दरबार और वहाँ की प्रथाओं के बारे में बहुत अच्छा विशद वर्णन भी किया तो पहला ठीक है सुमेलित है दूसरा ये कि जो अब्दुल रज्जाक था वो देवराय जो सेकंड था उसके टाइम पे वो आया हुआ था तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी आपका बिल्कुल ठीक है ये फारसी यात्रा था यात्री था और कालीकट के जो जमोरिन था उसके यहाँ शाहरुख का राजदूत बनकर आया था ठीक है और ये जो देवराय सेकेंड थे उसके दरबार में ही आया था फोर्टीन फोर्टी में ठीक है और फिर इसने विजयनगर की भी यात्रा की थी ठीक है तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका ठीक है देवराय सेकंड तीसरा जो लिखा है दुआरते जो बारा बोसा लिखा है तो ये बारा बोसा के सामने लिखा है सदा शिव राय बल्कि ये पुर्तगाली अधिकारी के रूप में आया था और ये 1500 से 1516 के बीच में भारत में मतलब रहा और ये कृष्ण देव राय के शासनकाल में आया था और इसने वी विजयनगर की यात्रा की थी ठीक है ना और कृष्ण देव राय के शासनकाल में एक और भी आया था डोमिगो पायस है जो पंद्रह से पंद्रह तक फिर वो यहाँ रहेगा ठीक है ना एक और भी था जो अच्युत के शासनकाल में विजयनगर में आया था फर्नांडिस जो नूनिज हैं जिनको बोला जाता है और फिर एक और आप और भी सुनते होंगे चलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन तो तीसरा वाला जो है आपका वो गलत है दुआरते जो बारह बोसा है क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये कब आए थे ये कृष्ण देव राय के शासन काल में आए थे पुर्तगाली अधिकारी के रूप में तीसरा स्टेटमेंट आप बस आपका जो है वो सुमेलित नहीं है ऊपर के दोनों हैं तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और ये बन्नी हट्टी की जो लड़ाई थी उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है स्टेटमेंट दिए गए हैं बताना है कौन सा आपका सही है तो जो पहला स्टेटमेंट है कि इस समय जो विजयनगर का जो शासक था आपका बन्नी हट्टी के टाइम पे वो कौन था शासक आपका लिखा हुआ है कि राम राजा था तो ये गलत लिखा गया है कि ये राम राज नहीं था इस समय जो सदा शिव राय था वो शासक था लेकिन जो ऐसा बोला जाता है कि वास्तविक सत्ता जो थी वो राम राजा के हाथ में थी लेकिन शासक तो भैया आपका विजयनगर का उस समय सदा शिव राय था ठीक है ये पंद्रह सौ पैंसठ एडी की बात कर रहे हैं बन्नी हट्टी की जो लड़ाई है तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका वो गलत है वो एलिमिनेट कर दीजिए तो वैसे भी आपको आंसर फिर भी देख लेते हैं क्योंकि नन ऑफ द एब भी आपका इस यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में दूसरा ये कि इस लड़ाई में बीजापुर अहमदनगर और गोलकुंडा और बरार की जो संयुक्त सेना थी उसने विजयनगर को हराया था बरार कहाँ से आएगा भैया इसमें बीजापुर अहमदनगर और जो गोलकुंडा लिखा बरार नहीं है इसमें जो लिखा गया है इसमें बीजापुर गोलकुंडा और अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को परास्त किया था तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है लास्ट स्टेटमेंट जो है कि इस लड़ाई से विजयनगर की राजनीतिक हैसियत में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ जब भैया लड़ाई में हार ही जाएंगे तो कैसे उनकी राजनीतिक हैसियत में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा तो ऑल जो यहाँ स्टेटमेंट्स दिए गए ऑल स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग और इसका आंसर आपका नन ऑफ द एब हो जाएगा जो कि डी में दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 142 नंबर का और इसमें जो सल्तनत एरा में जो बंगाल से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन फ्रेम किया गया है ठीक है तो पहला जो इसमें स्टेटमेंट है कि बारहवीं सदी में इसकी राजधानी जो थी सुनार गांव थी नहीं भैया इसकी सुनार गांव राजधानी नहीं थी तो ये सुनार गांव तो अभी अपन ने मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था कि रेशम वगैरह के लिए फेमस था तो सुनार गांव नहीं अपने अपन ने सेंट डायनेस्टी वगैरह पढ़ा हुआ है ना पहले तो ये सुनार गांव नहीं था नौती वगैरह और भी दो तीन जगहों को बोला जाता है राजधानी के रूप में तो पहला स्टेटमेंट आपको गलत है कि इसका कैपिटल जो है सोनार गांव नहीं था बंगाल का ट्वेल्थ एडी की बात कर रहे हैं ठीक है ना जब खिलजी वगैरह का आक्रमण होता है है ना और बंगाल को दिल्ली सल्तनत में लाया गया था ठीक है दूसरा ये कि बलबन ने पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया इसी को एलिमिनेट कर दीजिए दूसरा ये कि बलबन ने अपने काल में बुगरा खां को वहाँ का शासक बनाया था बिल्कुल सही बात है जब तुगरिल का विद्रोह वगैरह होता तो उसको दबाने के लिए वहाँ पर जाते हैं और फिर उसके बाद उस विद्रोह को वो दबा के फिर अपने पुत्र उसी का पुत्र है ये बलबन का बुगरा खां उसको वहाँ पर वहाँ का शासक बनाएगा बलबन ठीक है तो दूसरा स्टेटमेंट आपका ठीक है तीसरा ये कि तुगलक ने जब बंगाल को मतलब मतलब 
बंगाल को पराजित करके जब सल्तनत के भाग में वो मिलाने के लिए जाता है और मिलाता है तो फिर उसको बंगाल को भी डिवी मतलब डिवाइड कर देता है तीन पार्ट्स में ठीक बात है तो तीसरा स्टेटमेंट आपको बिल्कुल ठीक है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है आपका इसका आंसर आपका बी हो जाएगा टू एंड थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और इसमें स्टेटमेंट है बताना है कौन सा सही है पहला स्टेटमेंट जो इसमें दिया गया है इसमें बोल रहा है कि भैया मोहम्मद बिन तुगलक के समय बंगाल जो था दिल्ली सल्तनत से पूर्णतया स्वतंत्र हो गया था तो हुआ क्या था कि जब मोहम्मद बिन तुगलक का मतलब कार्यकाल चल रहा था तो तेरह में बंगाल जो था दिल्ली से फिर स्वतंत्र हो गया उसका कारण क्या था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो सल्तनत के जो विभिन्न भागों में है ना जो सल्तनत के विभिन्न भागों में जो विद्रोह उठ रहे थे उसको दबाने में व्यस्त था तो उसी का फायदा उठा के यहाँ पे मतलब चार साल बाद फिर से लेकिन वहाँ पर फिर इलियास खान नामक एक अमीर ने मतलब उस पर कब्जा कर लिया लेकिन तेरह में ही बंगाल जो था फिर से दिल्ली से स्वतंत्र हो गया था पूर्णतया स्वतंत्र हो गया था ठीक है तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है पहला वाला दूसरा यह कि फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में फिर से मिला लिया था देखिए ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका गलत है क्योंकि जो फिरोज शाह तुगलक था उसने बंगाल पे दो बार आक्रमण जरूर किया था लेकिन वो उसको उसमें मिला नहीं पाया था और 1340 से 1576 तक ये लगभग स्वतंत्र राज्य रहेगा फिर अकबर के शासनकाल में इसको बंगाल को वापस से मिलाया जाएगा है ना मतलब जैसे दिल्ली सल्तनत था तो मुगल एम्पायर के अंतर्गत फिर उसको मिलाया जाएगा तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है तीसरा स्टेटमेंट जो है कि अकबर ने इसे अपनी मतलब अकबर कैप्ट इट आउट ऑफ हिज एम्पायर तो ये गलत है तीसरा स्टेटमेंट इसका जो आंसर होगा केवल पहला स्टेटमेंट सही है ओनली वन इसका ए आंसर हो जाएगा नेक्स्ट वन देखेंगे हम और इसमें पूछा जा रहा है कि जो गुजरात राज्य था सल्तनत पीरियड में उसके संदर्भ में यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है पहला ये कि ट्वेल्व नाइन्टी में अलाउद्दीन खिल जी इट विथ द डेली सल्तनत तो सही बात है कि जब अपन अलाउद्दीन का प्रीवियस क्वेश्चन में देख रहे थे कि जब सैनिक अभियान देखते हैं तो बारह सौ में जो अनहिलवाड़ की तरफ जो राजा कर्ण के यहाँ जब उन्होंने डेरा डाल दिया था गुजरात को फिर दिल्ली सल्तनत में मिलाया था जो अपन देख रहे थे बारह सौ निन्यानवे में तो कुछ घेरा डाला था उन्होंने बारह सौ संतानवे में इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि दिल्ली सल्तनत में उन्होंने मिलाया था बारह सौ संतानवे में तब वहाँ का जो राजा था वैसे भी वहाँ से भाग निकलता है और कहाँ जाता है फिर वो देवगिर में रामचंद्र जी के यहाँ ठीक है ना तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका ठीक है दूसरा स्टेटमेंट जो है कि चौदह सौ ईस्वी की करें तो अहमद शाह जो था फर्स्ट और मुजफ्फर शाह के नाम से वो गुजरात की गद्दी पर बैठता है तो जो नाम दिया गया है वो गलत है कि 1407 जीरो एडी में अहमद शाह फर्स्ट ने असेंड किया थ्रोन ऑफ गुजरात को बाय द नेम ऑफ मुजफ्फर शाह तो ये जो नाम है वो गलत है क्योंकि ये जो नाम है आपका वो जफर खां है वो कौन है आपके जफर खां है जो मतलब मुजफ्फर शाह की उपाधि के नाम से गुजरात की गद्दी पे बैठेगा 1407 में तो दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका वो गलत है तीसरा ये कि जफर खान को गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो नहीं ये जो राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना वो मुजफ्फर शाह को माना जाता है किसको माना जाता है मुजफ्फर शाह को इनका टाइमिंग आप देखेंगे तो फोर्टीन से लेकर फोर्टीन फोर्टी तक है किसका मुजफ्फर शाह का तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है आपका और पहला स्टेटमेंट बस इसमें सही है और इसका आंसर आपका ओनली वन जो कि ए में दिया गया हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और इसमें जो गुजरात का शासक था अहमद शाह उससे रिलेटेड यहाँ स्टेटमेंट फ्रेम किए गए हैं और बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट यह है कि ही फाउंडेड अहमदाबाद सिटी बिल्कुल सही बात है अहमदाबाद नगर की स्थापना करेगा ये और ये अपनी राजधानी को पाटन से हटा के जो नया नगर है अहमदाबाद वहाँ पर स्थानांतरित करेगा बिल्कुल सही है दूसरा स्टेटमेंट भी तीसरा ये कि ही इम्पोज जो जजिया टैक्स था इन गुजरात फॉर द फर्स्ट टाइम तो ये बात सही है कि इसने पहली बार मतलब गुजरात में जो हिंदू थे उन पर जजिया कर लगाया था ठीक है ना तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी ठीक है उसको ऐसे समझिएगा आप कि गुजरात में हिंदुओं पर पहली बार इसने क्या लगाया था जजिया कर लगाया था लास्ट वन ये है कि सिद्धपुर के जो मंदिर थे उसको उसने क्या किया था सिद्धपुर जो प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल था उस पर आक्रमण करेगा और बहुत सारे मंदिरों को वो मिट्टी में मिला देगा ठीक है ना तो इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट आपके ठीक हैं और इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑल हो जाएगा जो कि डी में दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर का और इसमें जो महमूद बेगड़ा था उससे रिलेटेड है ना यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं और उस पर विचार करना है बताना कौन सा ट्रू है तो पहला ये कि द मोस्ट फेमस सुल्तान ऑफ गुजरात वॉस महमूद बेगड़ा जो पहला स्टेटमेंट लिखा गया कि मतलब जो सबसे प्रसिद्ध सुल्तान था गुजरात का वो महमूद बेगड़ा था ठीक है दूसरा स्टेटमेंट ये बिल्कुल ठीक है ये पहला वाला स्टेटमेंट दूसरा ये कि इसने लगभग पचास वर्ष से अधिक काल तक शासन किया है इसने जो शासन किया था फोर्टीन फिफ्टी से लेकर फिफ्टीन इलेवन तक किया था गुजरात पर शासन और इसको बेगड़ा इसलिए बोला जाता है क्योंकि मतलब दो बहुत अत्यंत शक्तिशाली गढ
मतलब जो जूनागढ़ के अंतर्गत आता है गिरनार और दूसरा ये जो सदन गुजरात वाला जो पार्ट है आपका जिसको चांपा नेर किला बोला जाता है उसको इसने जीता था ठीक है ना तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है पचास वर्ष से अधिक तक इसने गुजरात पर शासन किया तीसरा ये कि दो जो इंपॉर्टेंट बहुत पावरफुल किंगडम्स थे गुजरात गिरनार और चंपा के है ना गुजरात में जो गिरनार और चंपा की बात कर रहे हैं जो दो शक्तिशाली किले थे उस पर उसको इसने जीता था साम्राज्य नहीं वो किले हैं और उसको वो जीतेगा गिरनार और चंपा बिल्कुल ठीक है तीसरा स्टेटमेंट लास्ट वन ये कि वो मुगल जो शाह था हुमायूं उसके समकालीन थे ठीक है ना जो लास्ट स्टेटमेंट कैसे होगा भैया अभी तो मतलब ये कौन सा टाइम चल रहा है अभी अभी एरा बताया मैंने आपको 1459 और 1511 पहला पानीपत की जो लड़ाई होगी है ना बाबर और इब्राहिम लोदी वाली वो तो 1526 में होगी ना तो अभी कहाँ हुमायूं हुमायूं का काल की बात कर रहे हैं तो ये गलत लिखा हुआ है आपका है ना जो लिखा हुआ है हुमायूं के समकालीन नहीं थे ये वो मुगल बादशाह हुमायूं के समकालीन नहीं था ठीक है ना तो अगर टाइमिंग देखेंगे आप तो ये जो मुगल बादशाह की जो बात करें हुमायूं के समकालीन था अगर बेगड़ा की तो ये गलत लिखा हुआ है है ना जो सुल्तान महमूद बेगड़ा ये आपका लोधी वंश उस समय चल रहा है ना तो लोधी वंश के समकालीन होगा ठीक है ना तो लास्ट स्टेटमेंट गलत है बाकी सब सही है इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा वन टू थ्री ओनली नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मालवा वाला जो परमार वाला जो क्षेत्र आप देखते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट है और बताना है कि कौन सा मालवा साम्राज्य के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है तो पहला स्टेटमेंट है आपका कि जो मालवा राज्य है है ना आप देखते हैं ना विंध्यन वाला जो एर, मतलब एरिया है जो नर्मदा और तापी नदी जो है उसके बीच में ऊंचे पठार पर अवस्थित था बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट है ना जो मालवा वाला जो रीजन है वो कहाँ था मतलब जो आपका मतलब किस जगह पर जो मालवा प्लेटू वाला जो एरिया है वो कहाँ पर वैसे भी आप जोग्राफी देखते होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नर्मदा तापी नदियों के बीच में मतलब पठारी भाग पे अवस्थित था दूसरा ये कि पंद्रवी सदी में मालवा राज्य का जो वैभव था वह अपने उच्चतम शिखर में था बिल्कुल सही बात है फिफ्टीन सेंचुरी की बात करें तो ये जो मालवा राज्य था उसका वैभव बहुत पीक पे था तीसरा स्टेटमेंट ये है कि जो महमूद खिलजी थी मतलब जो महमूद खिलजी थे है ना खिलजी वंश जो अपन पढ़ रहे थे तो उसने ही महमूद खिलजी ने मांडू को राजधानी बनाया था तो जो ये तीसरा स्टेटमेंट है आपका वो आपका गलत है क्योंकि जो ये होशंग सा था उसने धार से अपनी राजधानी को हटा के मांडू बनाया था जहाँ पे आप जामा मस्जिद हिंडोला महल जहाज महल वगैरह देखते हैं रानी रूपमती का भी महल है वहाँ पर विख्यात इमारतें वगैरह हैं ना तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ठीक था लास्ट वन वही बता रहे हैं कि जामा मस्जिद हिंडोला महल और जहाज महल है ना ये मतलब मोस्ट फेमस बिल्डिंग्स हैं जो इस पीरियड में बनाई गई थी बिल्कुल सही बात है रानी रूपमती का महल वो कहानी वगैरह भी आपने सुनी होंगी तो वन टू और फोर जो इसका आंसर हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम वन नंबर का क्वेश्चन जो मेवाड़ राज्य था उससे रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन फ्रेम किया गया पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है तो पहला ये कि जो कैपिटल थी मेवाड़ स्टेट की जोधपुर थी आप लोगों को पता है बिल्कुल सही है दूसरा ये कि जो इसका मोस्ट नोटेबल रूलर थे आपके वो कौन थे राणा कुंभा थे बिल्कुल ठीक बात है दूसरा स्टेटमेंट भी तीसरा यह कि राणा कुंभा हैड बिल्ट अ विक्ट्री पिलर जिसको क्या बोला जाता है विजय स्तंभ उन्होंने चित्तौड़ में बनवाया था क्यों क्योंकि जो महमूद खिलजी से जो वो युद्ध मतलब किए थे और उसमें उनको विजय हासिल होती इसलिए उन्होंने विजय स्तंभ लगवाया था तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर आपका डी वन टू थ्री हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शर्की जो आपका र, मतलब राजवंश था सरकी जो डायनेस्टी थी उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन ठीक है ना तो पहला ये कि जो शर्की राजवंश था उसका जो संस्थापक था आपका वो कौन था मतलब यहां पे लिखा गया है कि मलिक सरवर था देखिए इसको समझते हैं देखिए जब गंगा की घाटी की एरिए की बात करते हैं तो वहाँ पे आज़ादी मतलब जो आज़ाद हो रहे थे राज्य तो उसकी घोषणा करने वाला जो सबसे पहले एक आदमी था उसका नाम था मलिक सरवर और ये था कौन ये जो मलिक सरवर था आपका ये आपका जो फिरोज शाह तुगलक था एफ ठीक है उसके समय का ये प्रमुख अमीर था और मलिक सरवर कुछ समय तक वजीर भी रहा था उसके बाद उसको मलिक उस सर्क मतलब जो पूर्व के स्वामी थे उसके खिताब के नाम से जाना जाता था ठीक है ना और उसी के कारण फिर देखिए उसको क्या किताब दिया गया मलिक उस शर्क और इसी शर्क के नाम पे फिर आगे ये शर्की वंश कहलाएगा ठीक है ना तो ये जो है वही लिखा हुआ है कि शर्की राजवंश का संस्थापक मलिक सरवर था बिल्कुल ठीक बात है और शर्की जो सुल्तान थे उसने जौनपुर को अपनी क्या बनाया था राजधानी बनाया था ठीक है और तीसरा यह लिखा हुआ है इसमें <coughs> दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है कि जौनपुर को अपनी कैपिटल बनाया था सरकी जो सुल्तान से तीसरा ये कि शर्कियों के काल में जो जौनपुर था उसको पूरब का सिराज बोला जाता था क्या बोला जाता था पूरब का सिराज बोला जाता था बिल्कुल ठीक बात है ये भी स्टेटमेंट 
क्यों क्योंकि आपको पता है कि अगर जौनपुर की बात करें अपन तो जौनपुर से ही हैं वो जो आपके पद्मावत के जो रचयिता हैं जिनका नाम मलिक मोहम्मद जायसी हैं जिन्होंने हिंदी का महा महाकाव्य लिखा है तो जौनपुर में क्या था कि कवियों साहित्यकारों जो आपके संत वगैरह थे ठीक है जो विद्वान हुआ करते थे आपके तो उनका जमघट वगैरह लगा रहता था वहाँ पर ठीक है तो विद्वत्ता और संस्कृति को उन्होंने परभू मतलब पर्याप्त रूप से संरक्षण दिया था सर की सुल्तानों ने ठीक है तो दूसरा स्टेटमेंट आपका ठीक है और इसीलिए इसको संज्ञा दी जाती थी कि पूरब का भैया ये सिराज है तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके ठीक है और इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा डी ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन फिफ्टी नंबर का और ये भी सरकी जो आपकी डायनेस्टी थी उसी से रिलेटेड है सरकी किंगडम से और स्टेटमेंट दिए गए हैं बताना कौन सा सही है तो पहला ये कि जौनपुर नगर की जो स्थापना थी वो आपकी किसने की थी लिखा हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी जूना खां की स्मृति में की थी तेरह सो उनसठ में तो ये बिल्कुल बाकी सब बिल्कुल ठीक लिखा गया है और जूना खां की स्मृति में ही लिखा गया मतलब इसकी स्थापना की गई थी लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं की थी ठीक है ना मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम है जो आपका वो मतलब चचेरे भाई था उसका किसका फिरोज शाह तुगलक का ठीक है ना जूना खान के नाम से उसी की स्मृति में किया था लेकिन किसने किया था फिरोज शाह तुगलक ने किया था जौनपुर की स्थापना तो जो पहला स्टेटमेंट है आपका वही आपका गलत हो गया इसी को आप एलिमिनेट कर दीजिए पहले तो दूसरा ये कि ये साम्राज्य जो था पश्चिम में अलीगढ़ से लेके मतलब पूर्व में दरभंगा तक फैला हुआ था देखिए ये भी बिल्कुल ठीक है अगर इसके मतलब अपने उत्कर्ष काल की बात करें सर की सल्तनत की लगभग सौ साल तक इसने मतलब क्या किया है कायम रही है ये सर की सल्तनत ठीक है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ से लेके और अगर उत्तर की बात करें अगर अपन तो बिहार में दरभंगा तक ठीक है ना मतलब उत्तरी बिहार में दरभंगा तक उत्तर में नेपाल की सीमा से लेकर दक्षिण में बुंदेलखंड तक फैली हुई थी तो ये जो आपका दिया गया है इसमें ठीक है ना ये भी आपका ठीक है कि अलीगढ़ से लेकर दरभंगा तक फैला हुआ था ठीक है तो दूसरा स्टेटमेंट ठीक है लास्ट स्टेटमेंट जो है कि इस साम्राज्य का जो अंतिम स्वतंत्र शासक था वो हुसैन शाह सरकी हुआ था ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है बिल्कुल कंटेक्चुअल जानकारी है ये और इसका आंसर आपका टू एंड थ्री क्या हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा बाकी अपन नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे थैंक यू वेरी मच